ಹಾಗೂ ಕೋಲಮ ವಣಕಂ ಉಲಹಂ ಯಾವಯ್ಯಂ ತಾಮುಳ ವಾಕಲಂ ನಿಲೈ ಪೆರುತ್ತಲಂ ನೀಕಲಂ ನೀಂಗಲ ಅಲಹಿಲ ವಿಳೆಯಾಟ್ಟುಡೆಯರ್ ಅವರ್ ತಲೈವರ್ ಅನ್ನವರ್ಕೆ ಶರಣ್ ನಾಂಗಳೇ ನಮ್ಮುಡೆಯ ವಹುಪ್ಪು ಇಂದು ಐಂಬತ್ತಿ ಒಂದಾವದು ಕಂಬನಾಟಾಳ್ವಾರಿನ ಕಾಪ್ಯತೈ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧಿತ್ತು ಕೊಂಡಿರೋಂ ಕೈಹೇಹಿ ವರಂ ಕೇಟು ಬಿಟ್ಟಾಳ್ ಅಪ್ಪಡಿ ವರಂ ಕೇಟ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ವರತ್ತಿರ್ಕು ಏರ್ಪ ರಾಮನ್ ಕಾನಹಂ ಪೋಹ ವೇಂಡೂಂ ಎನ್ಗಿರ ಕಟ್ಟಳೈ ವಳಂಗಪ್ಪಡ ಅದರ್ಕಾನ ಆಯತ್ತಮಾಹ ರಾಮನ್ ಕೋಸಲೈಡತ್ತಿಲ್ ವಿಡೈ ಪೆಟ್ರು ಕೊಳ್ಳ ಅದೈ ತೊಡರ್ಂದು ನಿಹಳಕ್ಕೂಡಿಯ ನಿಹಳ್ವುಗಳೈ ತಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರ ವಹುಪಿಲೈ ಪಾರ್ತೋಂ ಇಪ್ಪೋದು ತೊಡರ್ಹಿರೋಂ ಇಪ್ಪೋದು ನಾಮ್ ಇರುಕಕ್ಕೂಡಿಯ ಚೂಡಲ್ ಕೈಗೇಗಿಯನ್ ಅರಣ್ಮಣೈ ಅಂದ ಅರಣ್ಮಣೈಲ್ ದಾನ್ ದಸರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಯಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಕಾಟು ಅಡುಕ ವೇಂಡೂಂ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೈ ತೇಡಿಕೊಂಡು ಕೋಸಲೈ ವರಿಗಿರಾಳ್ ಕೋಸಲೈ ಇಡತ್ತಲ್ ಸೈದಿಯೈ ತೆರವಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಬಿಡ ಸುಮಿತ್ರೈ ವೀಟಿರ್ಕು ರಾಮನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಬಿಡ ನಾನ್ ಪೋಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಡತ್ತಲ್ ಕೇಳ್ಕಿರೇನ್ ಭರತನ್ ನಾಟೈ ಆಂಡು ಕೊಳ್ಳಟ್ಟು ಆನಾಲ್ ರಾಮನ್ ಕಾನಹಂ ಪೋಹಾಮಲ್ ಇರಕ್ಕಂಬಡಿಯಾಗ ನಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಡತ್ತಲ್ ಕೇಳ್ಕಿರೇನ್ ಅವರ ದಾನೇ ಆಣೆ ಇಟ್ಟಿರಕಿರಾರ್ ಅವರಿಡತ್ತಲ್ ನಾನ್ ಯಾಸಿಕಿರೇನ್ ಎಂಬುದಾಗ ಕೋಸಲೈ ದಸರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೈ ತೇಡಿಕೊಂಡು ಪೋಗಿರಾಳ್ ಅಪ್ಪಡಿ ತೇಡಿಕೊಂಡು ಪೋಗಂಬೋದು ಅವರ ಕೈಹೇಹಿ ಇಲ್ಲತ್ತಿಲ್ ಇರಕಿರಾರ್ ಎನ್ಗಿರ ಅಂದ ತಹವಲ್ ತೆರಿಗಿರದು ಅಂಗೇ ಪೋಯ್ ಪಾರ್ಕಿರಾಳ್ ಮೂರ್ಚೆ ಅಡೈಂದು ಕೀಳೆ ವಿಳಿಂದು ಕಿಡಕ ಕೂಡಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಾರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ್ ಅಳ ಆರಂಭಿಕಿರಾಳ್ ಅವಳಕ್ಕೆ ಪುರಿಯವಿಲ್ಲೈ ದಸರಥನಿಡತ್ತಿಲೇ ಇರಂದು ಎಂತ ವಿಧಮಾನ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಇಲ್ಲೈ ಮೂರ್ಚೆಯಡೈಂದಿರಕಿರಾರಾ ಇರಂದು ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟಾರಾ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಪುರಿಯಾದ ಸರಿ ಇಲ್ಲೈ ಪೋಯ್ ಪಾರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ವಾರುಂಗಳ್ ಎನ್ನ ಎಂದು ಅದೈ ಚೆರಿ ಸೈದು ಬಿಟ್ಟು ವಾರುಂಗಳ್ ಎಂದು ಕುಲಗುರುವಾನ ವಸಿಷ್ಠರೈ ಅನುಪ್ಪಿಗಿರಾರ್ಗಳ್ ವಸಿಷ್ಠರ್ ಮಹಾರಾಜಾವೈ ತೇಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜಾ ಎಂಗೆ ಇರಿಕಿರಾರೋ ಅಂಗೇ ವರಿಗಿರಾರ್ ವಂದ ಇಡತ್ತಲ್ ಕೈಗೇಗಿ ವರಂ ಕೇಟ್ಟಾಳ್ ಎಂಬದೂ ಅದನಾಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತುಯರಮಡೈಂದು ಕೀಳೆ ವಿಳಿಂದಿರಿಕಿರಾರ್ ಎಂಬುದೂ ತೆರಿಯ ವರಿಗಿರದು ಅಪ್ಪಡಿ ತೆರಿಯ ವಂದ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರ್ ಸಮಾಧಾನಪಡುತ್ತುಗಿರಾರ್ ಕವಲೈಪಡಾದೀರ್ಗಳ್ ನಾನ್ ಅವಳಿಡತ್ತಲ್ ಪೇಸುಗಿರೇನ್ ಕೈಗೇಗಿ ಇಡತ್ತಲ್ ಪೇಸುಗಿರೇನ್ ಇಲ್ಲೈ ಕೈಗೇಗಿಯೇ ಕೂಡ ರಾಮನುಕ್ಕೆ ಅರಸೈ ಕೊಡುತ್ತು ಬಿಡುವಾಳ್ ಕವಲೈಪಡಾದೀರ್ಗಳ್ ಎಂದು ಮಹಾರಾಜಾವೈ ಸಮಾಧಾನಪಡುತ್ತುಗಿರಾರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಸಮಾಧಾನಪಡುತ್ತುಗಿರ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜಾ ಎನ್ನ ಪೇಸುಗಿರಾರ್ ಎಂಬುದಾನ್ ಇಪ್ಪೋದು ನಾಮ್ ಇಂದ್ರೈಕ್ಕು ತೊಡರ್ಗಿರ ಕಟ್ಟಂ ಎಂದ್ರ ಅ ಮುನಿವನ್ ತನ್ನೈ ನಿನಯ ವಿನಯೇನ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊನ್ರು ಅಳವಿಲ್ ಅವನೈ ಪುನೈ ಮಾ ಮಹುಡಂ ಪುನೈವಿತ್ತು ಒನ್ರುಂ ವನಂ ಎಂದು ಉನ್ನಾ ವಣ್ಣಂ ಸೈದು ವಸಿಷ್ಠರಿಡತ್ತಿಲೇ ದಸರಥನ್ ಕೇಳ್ಪದು ನಾನ್ ಏದೋ ಸೈದು ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಎನ್ನುಡೆಯ ವಿನಯ ಪಡಿ ನಾನ್ ತೆರಿಂದು ಸೈಯವಿಲ್ಲೈ ಏದೋ ತೆರಿಯಾಮಲ್ ನಿಹಳ್ದು ಬಿಟ್ಟದು ನಿನಯ ವಿನಯೇ ಎಪ್ಪಡಿಯೋ ಚೈದು ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪೊನ್ರುಂ ಅಳವಿಲ್ ನಾನ್ ತವರು ಸೈದೇನ್ ಎಂದ್ರೆ ಇರಕಟ್ಟು ಆನಾಲ್ ಎಪ್ಪಡಿಯಾವದು ರಾಮನುಕ್ಕು ಅಂದ ತಿರುಮುಡಿಯೈ ಚೂಟಿ ಅವನ್ ವನಂ ಪೋಹಾವಣ್ಣಂ ನೀಂಗಳ್ ಸೆಯ್ಯ ವೇಂಡೂಂ ವನಂ ಎಂದ್ರು ಉನ್ನಾ ವಣ್ಣಂ ಸೈದು ಅವನ್ ಕಾಟುಕ್ಕು ಪೋಹಾಮಲ್ ಸೆಯ್ಯುಂಗಳ
அப்படி காட்டுக்கு போகாமல் செய்யும் போது என்னுடைய வார்த்தைக்கும் பழி வராது இல்லை என்றால் நான் அவனை காட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டேன் என்கிற பழி எனக்கு வந்து சேரும் என் உரையும் குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் என்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு பழியும் வராமல் வாக்கு போய்த்தேன் என்கிற நிலையும் வராமல் அதே சமயத்தில் ராமன் காட்டுக்கும் போகாமல் காப்பாற்றுங்கள் குலகுருவே என்று வசிஷ்டரிடத்தில் வேண்டுகிறார் அந்த சக்கரவர்த்தி அதுதான் காவாய் கோவே கோ என்றால் தலைவன் என்று பொருள் சாதாரணமாக கோ என்றால் அரசனுக்கு சொல்லக்கூடியது ஆனால் அந்த அரசனுக்கே யார் தலைவர் என்றால் குலகுருவாக இருக்கக்கூடியவர் தான் தலைவர் குருதான் தலைவர் என்கிற நிலையில் கோவே காப்பாற்ற வேண்டும் ராமன் காட்டுக்கு போகாமல் நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி வசிஷ்டரிடத்தில் கேட்கிறார் அப்படி கேட்க கேட்ட உடனேயே வசிஷ்டர் அங்கே இருக்கிற கைகேகி அவள் பக்கத்திலே தானே நிற்கிறாள் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் வந்து வசிஷ்டர் பார்த்த போது இரண்டு மாறுபட்ட பெண் நிலைகளை அவர் பார்த்தார் ஒருத்தி அழுது கொண்டிருக்கிறாள் இன்னொருத்தி எந்த துயரமும் இல்லாமல் நிற்கிறாள் அதை பார்த்து விட்டுத்தான் வசிஷ்டர் இவள் துயரம் இல்லாமல் நிற்கிறாள் இவளிடத்தில் கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை இவள் அழுகிறாள் என்னம்மா என்ன காரணம் அழுகிறாய் என்று கோசலையை கேட்கத்தான் இதெல்லாம் வெளியில் வந்தது எனவே அங்கே கைகையி நிற்கிறாள் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அப்படி நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கைகையை பார்த்து இப்போது வசிஷ்டர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் முனிவரான வசிஷ்டர் முனியும் முனியும் செய்கை கொடியால் முகமே முன்னி இந்த முனிங்கிற வார்த்தைக்கு சாதாரணமாக பொருள் கொண்டால் கோபம் என்பதுதான் பொருள் சினம் கோபம் முனிவர்கள் என்று சொன்னால் அந்த சினத்தை கட்டுப்படுத்தியவர்கள் என்பதாகத்தான் அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் முனி என்றால் கோபம் முனி என்கிற போது கோபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வெறுப்பு அதுவும் கூட அதற்கு பொருளாக வரும் முனியும் செய்கை கொடியாள் வெறுக்கத்தக்க செய்கையை கொண்டவளாக இருக்கிற கொடியவள் அந்த கைகேகி அவளுடைய முகத்தை பார்த்து கொடியாள் முகமே முன்னி அந்த கொடியாளின் முகத்தை பார்த்து இனி உன் புதல்வர்க்கு அரசும் அம்மா உன்னுடைய பிள்ளை ராமனுக்கு அரசு கொடுத்து விடு புதல்வர்க்கு அரசும் எனையோர் உயிர்க்கு உயிரும் அப்படி ராமனுக்கு அரசு கொடுத்து விட்டால் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் உயிர்ப்பு வந்து விடும் இல்லை என்றால் அவர்கள் எல்லாம் உயிரையே விட்டு விடுவார்கள் எல்லோருக்கும் ராமன் தான் உயிர் ராமன் காட்டுக்கு போனால் எல்லோருக்கும் உயிர் போய்விடும் அதை நேரடியாக சொல்லாமல் மறைமுகமாக சொல்கிறார் எல்லாருக்கும் உயிர்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் இஃப் யூ வாண்ட் தேம் டு லிவ் அவர்களுக்கு உயிர்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ராமனுக்கு அரசு கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு உயிர்ப்பை கொடுத்து மனுவின் வழி நின் கணவர்க்கு உயிரும் உதவி உன்னுடைய கணவனுக்கு அதனால் என்ன கிடைக்கும் ராமன் காட்டுக்கு போகாமல் இருந்தால் உன்னுடைய கணவன் உயிரோடு இருப்பான் மனுவின் வம்சத்திலே வந்தவன் வைவஸ்வத மனுவின் வம்சம் என்பதனால் மனுவின் வழி நின் கணவர்க்கு உயிரும் உதவி வைவஸ்வத மனுவின் வம்சத்தை சேர்ந்த உன்னுடைய கணவனான தசரதனுக்கு உயிரையும் கொடுத்து ராமனுக்கு அரசு மற்றவர்களுக்கு உயிர்ப்பு தசரதனுக்கு உயிர் இவற்றை கொடுத்து வசை தீர் புனிதம் மருவும் புகழே புனையாய் எந்த குற்றமும் இல்லாமல் பழி நீங்கிய புனிதம் இப்படி நீ செய்வாய் என்றால் உனக்கு நிறைய புனிதத்தன்மை கிடைக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் புனிதம் மருவும் புகழ் ரொம்ப அழகான ஒரு சொற்றொடர் இது புனிதம் மருவும் புகழ் புகழ் என்றால் நமக்கு தெரியும் இந்த புகழ்ல சின்ன சட்டல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சாதாரணமா ஆங்கிலத்துல ரெண்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார்கள் ஃபேம் அதுதான் புகழ் ஆனா பல நேரத்துல பாப்புலாரிட்டி அப்படிங்கிறதோட இந்த புகழுங்கிறது சேர்த்து வைத்து பார்க்கப்பட்டு விடும் பிராபல்யத்தன்மை பிராபல்யம் ஒருவர் பிரபலமாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் புகழ் பெற்றவராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை somebody can be popular but still not famous புகழ் என்பது நல்ல செயல்களால் வரக்கூடியது அதுதான் புகழ் புனிதமான செயல்களால் வரக்கூடியது ஆனால் சில நேரங்களில் 
ஒருவர் புகழ் பெற்றவராக இருக்கிறார் அவருடைய செயல்களில் தர்மம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை இருந்தாலும் கூட அவருக்கு உலக வாழ்க்கையில் புகழ் கிடைத்து விடலாம் அப்படிப்பட்ட புகழ் இல்லை உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய புகழ் எப்படிப்பட்ட புகழ் தெரியுமா புனிதம் மருவும் புகழ் புனிதம் சேர்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய புண்ணியம் சேர்ந்ததாக புனிதத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கக்கூடிய புகழ் உனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட புகழை நீ பெற வேண்டும் என்றால் இப்போது ராமனுக்கு அரசு கொடுத்து விடு ராமனுக்கு அரசு கொடுப்பதனால் மற்றவர்களுக்கு உயிர்ப்பையும் தசரதனுக்கு உயிரையும் கொடுத்து விட அம்மா ஏனையோர் உயிர்க்கு உயிரும் மனுவின் வழினின் கணவர்க்கு உயிரும் உதவி புனிதம் மறும் புகழே புனையாய் புனிதம் கொண்ட புகழை நீ புனைந்து கொள் உனக்கு ஆபரணமாக அதை அணிந்து கொள் அந்த புகழ் உனக்கு பெருமை சேர்க்கும் பொன்னே என்றான் அந்த கைகேகியை கூப்பிடும் போதே பொன் போன்றவளே நீ ஏற்கனவே பொன் போல மதிப்பு மிக்கவள் பொன் போல தூய்மையானவள் அப்படி தூய்மையானவளும் மதிப்பு மிக்கவளுமாக இருக்கிற உனக்கு இன்னமும் புகழ் சேரும் இதை நீ செய்தாய் என்றால் சொல்றது யாரு குலகுருவாக இருக்கிற வசிஷ்டர் சாதாரணமாக முனிவர்கள் இந்த அளவுக்கு பேச மாட்டார்கள் வார்த்தைகளை குறுக்கி கொண்டவர்கள் வேண்டியதை மாத்திரம் பேசக்கூடியவர்கள் ஆனால் கைகேகியின் உள்ளத்தை மாற்றுவதற்காக கைகேகியை சமாதானப்படுத்தி அவளை நல்ல வழியில் நடத்துவதற்காக குலகுருவான வசிஷ்டர் முயற்சி செய்கிறார் அம்மா இதை செய்து விடு நீ பொன் போன்றவள் என்று மென்மையாக ஒரு தந்தை மகளிடத்தில் பேசுவது போல பேசுகிறார் மொய் மான் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் மொழியா முன்னம் மொழியா முன்னம் அப்படின்னா மொழினா நமக்கு தெரியும் சொல்லுதல் மொழிதல்னா சொல்லுதல் மொழியா முன்னம் அவர் சொல்வதற்கு முன்னாலேயே இப்ப யாருங்கிறதத்தான் அந்த முதல் வரி முழுக்க கம்பர் விளக்குகிறார் பேசுறது யாரு குலகுருவான வசிஷ்டர் இந்த வசிஷ்டர் யார் மொய் மான் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் வினைன்னு சொல்றமே முன்னால செய்த செயல் அதற்கான வினை பயன் கர்ம வினை அந்த கர்ம வினை வேரோட எடுத்துட்டவர் வேரோட கல்லி எடுத்தவர் வேரோடு எடுத்தார்னா என்ன காரணம் தன்னுடைய தவத்தின் காரணமாக தன்னை கர்ம வினை தொடரா வண்ணம் உயர்ந்தவர் அந்த கர்ம மலம் முழுமையாக போனவர் வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் வினையை முழுக்க முழுக்க வென்று விருப்பு வெறுப்பு என்பது இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய டோட்டலா நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்வான தவம் கொண்ட வசிஷ்டர் அவர் இதை சொல்வதற்கு முன்னம் அவர் வாய் மூடல சொல்லி அம்மா அரசு கொடுத்துரு ராமனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாய மூடல விம்மா அழுவாள் அழ ஆரம்பிச்சா விம்மி விம்மி அழ ஆரம்பிச்சா கேவி கேவி அழ ஆரம்பிச்சா அழும்போது சொல்றா அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் இம்மான் உலகத்து உயிரோடு இனி வாழ்வு உகவேன் எப்படி அவ பேசுறா பாருங்கள் அரசர் தன்னுடைய வார்த்தையில பொய்த்து போவார்னு சொன்னா நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் இப்ப அரசரை இந்த மாதிரி சிக்கல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறதே இவதான் ஆனா எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக அவருடைய வார்த்தை பொய்த்து போகும்னா நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் என்னமோ இவ பெரிய தியாகம் பண்ற மாதிரி இவளால் தான் இப்படிப்பட்ட நிலைமை நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் அவருடைய வாக்கு பொய்த்து போகும் என்றால் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் இம்மான் உலகத்து உயிரோடு இனி வாழ்வு உகவே எனக்கு வாழ்வதற்கு ஆசை இல்லை சக்கரவர்த்தியினுடைய வாக்கு பொய்த்து போகும் அவர் சொன்ன வார்த்தையை இப்போது சொல்லவில்லை என்று திரும்ப பெற்றுக்கொள்வார் என்றால் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் என் சொல் பொய் மாணாமற்கு இன்றே பொன்றாது ஒழியேன் இப்ப அடுத்தது போட்டா நான் சொன்ன இந்த வார்த்தை பொய்யாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் இப்போதே இறந்து போகாமல் இருக்க மாட்டேன் இப்போதே நான் இறந்து போவேன் அர்த்தம் பொன்றாது ஒழியேன் பொன்றுதல்னா இறந்து போதல் பொன்றாது ஒழியேன் நான் இறந்து போகாமல் இருக்க மாட்டேன் வை டு சேவ் மை வேர்ட் டு ஆனர் மை வேர்ட் என்னுடைய வார்த்தை பொய்த்து போகாமல் இருப்பதற்கு நான் இப்போதே இறந்து போவேன் அரசர் தன்னுடைய வார்த்தையை பொய்த்து போக செய்வார் என்றால் நான் இறந்து போவேன் 
அப்ப நெற்றிசல்ட் எப்படி அரசரை ஒரு சிக்கலில் சிக்க வைத்து கொடுத்த வார்த்தையை அவர் மீறக்கூடாது வசிஷ்டர் சொல்லியும் கூட கேட்காமல் அழ ஆரம்பிக்கிறாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் தான் சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து அரசர் மாறுவார் என்றால் சத்தியத்தை மீறுவார் என்றால் தான் சொன்ன சத்தியத்திலிருந்து மாற்றம் கொள்வார் என்றால் மெய்யின் திரிவான் என்னில் மெய் திரிந்து போகும்படியாக சத்தியம் திரிந்து போகும்படியாக அரசர் நடந்து கொள்வார் என்றால் நான் இறந்து போவேன் நான் இறந்து போவேன் ஒரு பெண் அதுவும் பட்டத்தரசியாக இருக்கக்கூடியவள் சொல்லிவிட்டாள்னு சொன்னா அப்ப எப்பேற்பட்ட சிக்கல் அந்த நாட்டுக்கு வரும் அந்த அரசருக்கு வரும் அவர் கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா நான் இறந்து போவேன் என்னுடைய வார்த்தை இப்ப நான் சொல்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தை உண்மை என்பதற்காகவும் இறந்து போவேன்னா தனக்காக தான் நினைப்பதை நடத்துவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவள் பேசக்கூடிய முறை அவள் இப்படி பேசியவுடன் வசிஷ்டர் பார்க்கிறார் அப்போதுதான் சொல்கிறார் அம்மா என்ன இப்படி பேசுகிறாய் அரசனுடைய வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக நான் இறந்து போவேன்னு எங்களை பயமுறுத்துகிறாயே கிட்டத்தட்ட ஒரு இமோஷனல் பிளாக்மெயில் தான் இது எங்களை இப்படி பயமுறுத்துகிறாயே கொழுணன் துஞ்சும் எனவும் கொள்ளாது உலகம் எனவும் பழி நின்று உயரும் எனவும் பாவம் உளதாம் எனவும் ஒழிகின்றிலை சொன்ன கேட்க மாட்டியா உன்னுடைய கணவன் இறந்து போவான்னு சொன்னா கூட கேட்கல கொழுணன் துஞ்சும் அவன் நிரந்தரமாக தூங்கி விடுவான் அதை பத்தி கவலைப்படல நீ கொள்ளாது உலகம் நீ சொல்வதை அல்லது ராமன் காட்டுக்கு போவதை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது அதை பற்றியும் உனக்கு கவலை இல்லை உனக்கு பழி உயரும் பழி நின்று உயரும் எனவும் அதை பத்தியும் கவலைப்படல இந்த செயலை செய்வதனால் பாவம் வரும்னு சொன்னா அதை பத்தியும் கவலைப்படல அப்ப எதுக்குத்தான் இப்படி இருக்கிறாய் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கணவன் இறந்து போவான் என்றாலும் கூட இதை நடத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயே இது நியாயமா அன்றியும் ஒன்று உணர்கின்றிலே இவ்வளவும் சொன்னாலும் இதை உன் மனசுல வாங்கின மாதிரி தெரியலையே உன் மனசுல இதற்கான உணர்ச்சி இதை நீ உணர்ந்து சொல்கிறாயா என்பது புரியவில்லையே இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு யான் இனிமேல் மொழிகின்றன என் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு வசிஷ்டர் கையை விரிக்கிறார் இனிமேல் சொல்லுவதற்கு என்ன இருக்கிறது கணவன் இறந்து போவான் என்பது தெரிந்தும் பிடிவாதம் பிடிக்கிறாயே இது நியாயமா ஒரு கர்ண பரம்பரை கதை உண்டு கைகேகியை வைத்து அந்த கதை வந்ததா அல்லது கைகேகிக்காக வந்ததா தெரியாது ஆனால் செவி வழியாக ஒரு தகவல் உண்டு கைகேகியின் தந்தை கேகய நாட்டு அரசர் அவருக்கு கேகயன் என்றுதான் பெயர் கேகய நாட்டு அரசர் கேகயன் என்று பெயர் சாதாரணமாக ஆனால் சில இடங்களில் அவருடைய பெயர் அஸ்வபதி என்பதாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அஸ்வபதி அரசருக்கு ஒரு தனி தன்மை உண்டு தனி வல்லமை உலகத்தில் எந்த ஜீவன் பேசுகிற அந்த மொழியையும் அவரால் கேட்க முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏதோ ரெண்டு கிளி பேசினா அந்த கிளிகள் என்ன பேசுகின்றன ஒடுதே கம்யூனிகேட் அவருக்கு புரியும் புலிகள் பேசினால் அவருக்கு புரியும் அப்படி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்கலாம் எட்டாம் நூற்றாண்டு தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒருவர் இருந்ததாக தெரிகிறது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய கொண்டம்பரரியாக இருந்தவர் சேரமான் பெருமாள் நாயனார்னு ஒருத்தர் அறுபத்து மூவர்ல அவரும் ஒருவர் அந்த சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அவருக்கு சேக்கிழார் பெரிய புராணத்துல கொடுக்கிற பெயர் களற்றிற்று அறிவார் களலுதல் அல்லது களற்றுதல் அப்படின்னா பேசுதல் அர்த்தம் சொல்லுதல் களற்றிற்று அறிவார்னா எந்த ஜீவன் பேசினாலும் அவருக்கு அது புரியும் அதை அறியக்கூடியவர் களற்றிற்று அறிவார் எறும்புகள் பேசினால் அவருக்கு தெரியும் இறைவனுடைய சலங்கை சத்தம் கேட்டால் அவருக்கு தெரியும் 
சேரமான் பெருமாள் நாயனார் எட்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் அப்போது இருந்த சேர நாடு என்கிற மலைநாட்டு பகுதியை அரசாண்டவர் கேகய நாட்டை ஆண்ட அஸ்வபதிக்கும் இப்படி ஒரு திறமை இருந்ததாக இந்த கதைகள் சொல்கின்றன ஒரு நாள் அஸ்வபதி உப்பரிகையில நின்றிருந்தார் எறும்புகள் வரிசையாக போய்க் கொண்டிருந்தன அந்த எறும்புகளை பார்த்தவாறே நின்ற அரசர் திடீர்னு சிரிச்சார் அப்போ ராணி அந்த பக்கமா வந்தா கைகேகியின் தாய் அவளுடைய பெயர் தெரியவில்லை என்ன சிரிக்கிறீர்கள்னு கேட்டார் அவர் சொன்னார் அந்த எறும்புகள் பேசிக் கொண்டதை கேட்டு சிரிக்கிறேன் என்ன பேசிக் கொண்டன அவர் சொன்னார் அதை நான் சொல்லக்கூடாது ஏ இல்ல பிற ஜீவராசிகள் பேசுவதை கேட்பதற்கான ஒரு வல்லமை எனக்கு உண்டு அது உனக்கு தெரியும் ஆனா என்ன பேசிக்கொண்டன என்பதை மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னால் எனக்கு மரணம் நேரும் எனக்கு இந்த திறமை கொடுக்கப்படும் போதே இந்த திறமைக்கு என்ன லிமிடேஷன் வேர் ஷுட் இட் நாட் பி ரிவீல்ட் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு மரணம் நேரும் அதனால் நான் சொல்ல முடியாதுன்னார் அதெல்லாம் பரவாயில்ல சொல்லுனார் எனக்கு தெரியணும் சொல்லுனார் அப்பதான் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொன்னா கூட கேட்கிறாயே அப்படின்னு சொல்லி அவளை அவர் அந்த நாட்டிலேயே ஒரு மூளைக்கு ஒதுக்கி விட்டதாகவும் அப்படி ஒதுக்கி விட்ட போது கூனிக்கு கோபம் வந்ததாகவும் எல்லாம் அந்த கதை தொடர்ச்சி இருக்கும் இதெல்லாம் பிற்காலத்துல வந்த கதைகள் ஒரிஜினல் கதையாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை கைகேகி எப்படி அப்படிங்கும் போது கணவனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்தாலும் அவள் வரம் கேட்டாள் என்கிற போது இவ அம்மாவே இப்படித்தான் தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலைன்னு சொல்றமா இல்லையா அப்ப ஏதோ ஒன்ன காட்டும் போது அதெல்லாம் தெரியாதா இந்த வீட்டுல இப்படித்தான் இது ஏற்கனவே இப்படித்தான் அப்படித்தானே சொல்லுவோம் சாதாரணமாக பேசும் போது கூட நமக்கு கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தாலும் அதுக்கு கை காலி எல்லாம் ஒட்ட வச்சு அதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ற ஒரு டெண்டன்சி ஹியூமன் டெண்டன்சி அதனால் இப்படி ஒரு கதை வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட கணவனுடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்கிற போது கூட எனக்கு அது தெரிய வேண்டும் என்பது முக்கியமாக இருக்கிறதே தவிர இதை சொல்லக்கூடாது இதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது தெரிந்து கொண்டால் இன்னொருத்தருக்கு ஆபத்து என்று மற்றவர்களை பற்றி நினைத்து பார்க்கிற உள்ளம் இல்லை என்பதற்குத்தான் இது ஐ ஷுட் நோ இட் இஸ் மை ப்ராவஸ் ஆனால் ஒன்றை நான் தெரிந்து கொள்வதனால் மற்றவர்களுக்கு ஆபத்து வரும் என்கிற போது என்னுடைய எல்லை என்ன என்பதை நான் உணர வேண்டும் என்பதற்காக வரக்கூடிய கதை கொழுநன் துஞ்சும் எனவும் உன்னுடைய கணவன் இறந்து போவான்கிற நிலைமை இருந்தா கூட நீ கேட்ட வரம் அவன் கொடுத்தது அதை அப்படியே மெய்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாயே இதற்கு மேல நான் என்னமா சொல்ல முடியும் உனக்கு யான் இனிமேல் மொழிகின்றன என் என்னா முனியும் முறை அன்று என்பான் அம்மா இது நெறி இல்ல இது சரி இல்ல நீ கேக்கிறது தர்மம் இல்ல இது நியாயம் இல்ல இதை கேட்காதே முனியும் முறை அன்று என்பான் இது சரியான விதம் இல்லை என்று அந்த வசிஷ்டர் சொல்ல அந்த வசிஷ்டரே தொடர்ந்து பேசுகிறார் அவ அப்படியே நிக்கிறார் நான் கேட்டதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற பிடிவாதத்துல அவ இருக்கா கண்ணோடாதே கணவன் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே புண்ணோடு ஓடும் கனலோ விடமோ எனை புகழ்வாய் பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இம்மண்ணோடு உன்னோடு என்னாம் வசையோ வலிதே என்றான் வசிஷ்டருக்கு எவ்வளவு கோபம் வருகிறதுங்கிறத காட்டக்கூடிய பாடல்ல ஒண்ணு கண் ஓடாதே கண்ணோட்டம் இல்லாமல் அர்த்தம் கண் ஓடுதல் அப்படின்னா கண்ணோட்டம் இல்லை இந்த கண்ணோட்டம்ங்கிற வார்த்தை பல நேரத்துல நம்ம பயன்படுத்தும் போது புழக்கத்துல பயன்படுத்தும் போது தவறாக பயன்படுத்திக்கிறோம் கண்ணோட்டம்னா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய கண்ணோட்டம் இது அப்படிங்கிறோம் கண்ணோட்டம்னு சொன்னா என்னுடைய அப்ரோச் இது என்னுடைய அணுகுமுறை இது அப்படின்னு சொல்றோம் தப்பு கண்ணோட்டம் என்பது அணுகுமுறை அல்ல இந்த வார்த்தையை 
நமக்கு கொடுத்திருக்க கூடியவர் வள்ளுவ பேராசான் திருக்குறள்ல கண்ணோட்டம் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரமே இருக்கு அந்த கண்ணோட்டம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அவர் என்ன விளக்கம் தருகிறார் அந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் குரல் இதுதான் பத்து குரலும் கிட்டத்தட்ட நமக்கு தெரியும் ஒரு அதிகாரம்னு இருந்தா அந்த அதிகாரத்தினுடைய கோர் வேல்யூ என்னவோ அதைத்தான் அந்த பத்து குரட்பாக்களும் கொடுக்கும் இப்ப அந்த கண்ணோட்டம்ங்கிற அதிகாரத்தினுடைய முதல் குரட்பா இப்படித்தான் போகிறது கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெறும் காரிகை உண்மையான் உண்டு இவ்வுலகு கண்ணோட்டம் என்கிற அதி அற்புதமான பெண்மணி இருப்பதனால் இந்த உலகம் இருக்கிறது கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை உண்மையான் அது உண்மையா இருக்கிறதுனாலதான் உண்டு இவ் உலகு உலகமே அதனாலதான் இருக்கு அப்ப கண்ணோட்டம்ங்கிறதுக்கு அவர் என்ன அர்த்தம் தருகிறார் எந்த விதத்தில் அதை பயன்படுத்துகிறார்னு பார்த்தா கண்ணோட்டம் கருணை கலந்த அன்பு இரக்கம் கலந்த அன்பு கம்பேஷன் அப்படின்னு சொல்றமே அதுதான் கண்ணோட்டம் கண் என்பது இருந்தால் அந்த கண்ணுக்கு கருணை இருக்க வேண்டும் கருணை இல்லை என்றால் அது கண் இல்லை கருணை சேர்ந்திருக்கும் போதுதான் அது கண்ணோட்டம் அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமா பாக்குற அணுகுமுறை என்னுடைய பார்வை இது திஸ் இஸ் மை அப்ரோச் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்ணோட்டம் இல்லை கண் நோக்கம் என்று வேண்டுமானால் பயன்படுத்தலாம் இந்த கண்ணோட்டம்ங்கிறது இரக்கம் கலந்த கனிவு கலந்த கருணை கலந்த தன்மை கண்ணோடாதே அப்படின்னா உனக்கு கண்ணோட்டம் இல்லாமல் அப்ப என்ன அர்த்தம் உனக்கு கருணையே இல்லையா உனக்கு இறக்கமே இல்லையா மூர்ச்சித்து கீழே விழுந்து கிடக்கக்கூடிய கணவன் உன்னுடைய வார்த்தையினால் தன்னுடைய உயிரையே விடக்கூடிய ஒரு அபாயம் இருக்கு அப்ப கூட உனக்கு இறக்கம் இல்லையா கண்ணோடாதே கணவன் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே நீ இப்படி கண்ணோட்டம் இல்லாம இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் தெரியுமா கணவனுடைய உயிர் ஓடி விட போகிறது அந்த உயிர் ஓடப்போகிறது என்பதை கூட பற்றி கவலைப்படாமல் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே அந்த உயிர் ஓடக்கூடிய துன்பம் இருக்கே இந்த உடலை விட்டு விட்டு அந்த உயிர் போக போகிறதே அந்த துன்பத்தை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ ஒரு புண்ணு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த புண்ணுல நெருப்ப போட்டா எப்படி இருக்கும் புண்ணூடு ஓடும் கனல் விஷம் இல்லைன்னா நல்ல கொடிய விஷத்தை எடுத்து அந்த புண்ணுல ஊற்றினால் வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்வதுன்னு சொல்லுவார்கள் அது என்ன வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்வது காயம்பட்டிருக்கு புண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா திசுக்கள் எல்லாம் வெந்து கிடக்கின்றன ஏற்கனவே வெந்து கிடக்கக்கூடிய திசுக்கள்ல நெருப்ப அள்ளி போட்டா எப்படி இருக்கும் வெந்து கிடக்கக்கூடிய திசுக்கள்ல விஷத்தை கொட்டினா விஷம் கொட்டினாலும் அது வேக போகிறது ஏற்கனவே அது வெந்திருக்கு அப்போ இரட்டை துன்பம் ஏற்கனவே உன்னுடைய வார்த்தையினால் துன்பமடைந்து கிடக்கக்கூடிய கணவன் இப்ப நீ என்ன சொல்ற அந்த வார்த்தையை காப்பாத்தலேனா நான் செத்து போவேங்கிற வரம் கேட்டதுனாலேயே காயம்பட்டிருக்கு புண் வந்திருக்கு இப்போ நீ கொடுத்த வரத்தை காப்பாத்தணும் அப்படி காப்பாத்தலேனா நான் இறந்து போவேன்னு சொன்னா வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சுவது தானே புண்ணூடு ஓடும் கனலோ விடமோ நீ பேசுற பேச்சு என்னமா புண்ணுல கொட்டுற விஷமா இல்ல புண்ணுல கொட்டுற கனலா பெண்ணோ தீயோ நீ பெண் தானா இல்ல நெருப்பா இல்ல தீமையா தீங்கிறத ரெண்டு விதமா பாக்கலாம் தீயோனா நெருப்போன்னு ஒரு அர்த்தம் தீயோனா தீமை நீ தீமை தானே நீ பெண்ணா இல்லனா தீமையா பெண்ணோ தீயோ மாய பேயோ நீ பெண்ணா இல்லனா பேயா கொடியாய் சொல்றது யார் பாருங்கள் எந்த தருணத்திலேயும் தன்னுடைய சொற்களை எல்லை மீற விடாத முற்றும் உணர்ந்த வசிஷ்டர் அதனாலதான் முந்தின பாட்டுல அந்த வசிஷ்டர் எப்படிப்பட்டவர்னு சொல்லும் போது வினை வேர் அற வென்று உயர்வான் தன்னுடைய தவத்தினால் வினைகளையெல்லாம் வென்று எதற் ாகவும் கலங்காமல் விருப்பு வெறுப்பில்லாமல் இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டரே இந்த அளவிற்கு வார்த்தைகளை விடுகிறார்னு சொன்னா அப்ப கைகேகி அங்கே ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய துயரம் எப்படிப்பட்ட துயரம் தசரத சக்கரவர்த்திய அந்த மாதிரி ஒரு கோலத்துல வசிஷ்டரால பார்க்க முடியல அந்த அளவுக்கு சக்கரவர்த்தி துயரத்தில் இருக்கிறார் அதை பார்க்கும் போது 
வார்த்தைகளை எல்லை மீற விடாத வசிஷ்டர் வார்த்தைகளை கொட்டுகிறார் பெண்ணோ தீயோ மாய பேயோ கொடியாய் இம்மண்ணோடு உன்னோடு எல்லாம் ஒரு லீகல் பாயிண்ட் கேட்கிறார் பாருங்கள் இம்மண்ணோடு உன்னோடு எண்ணாம் இந்த மண்ணுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த மண்ணுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் இந்த மண் யாருக்கு போக வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பது நீ யார் In what way are you associated with this? You are not the legal heir for this man. You are here, 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 but you are here, 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 ancestral property right, you are here, you are here, you are here. What is the man who is here, what is the man who is here, what is the man who is here, what is the man who is here. உனக்கு பழிதான் வரப்போகிறது கொடுமையான பழி வரப்போகிறது வசைன பழி பழி வலிமையான பழி உனக்கு வரும் நீ மாய பிசாசாக இருக்கிறாய் மாய பேயாக இருக்கிறாய் என்று தன்னுடைய உள்ளத்தை அடக்கமாட்டாமல் வசிஷ்டர் கொட்டுகிறார் இந்த மண்ணுக்கும் உனக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்க முடியும் உனக்கு கண்ணோட்டமே இல்லையா உனக்கு இரக்கமே இல்லையா என்று கேட்கிறார் அப்படி கேட்டுவிட்டு அடுத்தது சொல்கிறார் வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா முன்னம் நீயோ சொன்னாய் பெரியோர்களே நம்முடைய காப்பியங்களில் ஏதோ கதை இருக்கிறது மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறது என்று நிறைய பேர் எண்ணுவதற்கு தலைப்படுகிறோம் மாரல் இருக்கிறது ஏன் மாரல் இருக்கிறது என்றால் சமுதாயத்தில் மனிதர்கள் கூடி வாழும் போது சில பல நியாயங்கள் இல்லை என்றால் அந்த வாழ்க்கை தவறாகி போகும் தனியாக வாழும் போது கூட நியாயங்கள் தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் ஆதி காலத்தில் கற்கால மனிதனுக்கு நியாயங்கள் தேவையில்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கூட்டு வாழ்க்கை வாழுகிற ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டியில நியாயங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் நீதிகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் சட்டங்களை பின்பற்றவில்லை விதிகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் எல்லோருக்கும் அதனால் கஷ்டங்கள் வரும் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீதி இருக்கு அந்த வீதியில இப்படித்தான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ரெகுலேஷன் ஒரு ரூல் அந்த ரூல அந்த விதிய நாம ஃபாலோ பண்ணலன்னு சொன்னா இது சுதந்திரமான வீதி நான் சுதந்திரமானவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் நடப்பேன்னா அந்த வீதியை பயன்படுத்துகிற மற்றவர்களுக்கு சங்கடம் விளையும் அப்போ பொதுவான வாழ்க்கை என்கிற போது அந்த சமுதாய வாழ்க்கையில தெர் இஸ் அ நெசசிட்டி ஃபார் ரெகுலேஷன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் விதி தனியா இருக்கிற ஒருத்தருக்கு தேவையில்லை என் வீட்டுக்குள்ள நான் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் எந்த செவத்துல வேணாலும் போய் முட்டிப்பேன் போங்கள் ஆனால் வீதியில் மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் உருவாக்க முடியாது அப்ப ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு சொசைட்டல் லிவிங் வரும்போது அதிகப்பட்டு கொண்டே போகும் அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ கொடுக்கக்கூடிய தன்மை மாரல் வேல்யூஸ்ல உண்டு ஆனால் இந்த மாரல் வேல்யூஸ தாண்டி சொசைட்டல் லிவிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை தாண்டி இன்னைக்கு நாம நினைக்கிறோமே ஏதோ தனித்தனி துறைகள் என்று அந்த துறைகளை சேர்ந்த விஷயங்களும் கூட இந்த காப்பியங்களில் உண்டு என்ன காரணம்னா நாம தனித்தனின்னு நினைக்கிறது எல்லாமும் அந்த சொசைட்டல் லிவிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வசிஷ்டர் தொடுகிறார் இதை இன்னைக்கு பார்வையில பார்த்தோம்னு சொன்னா திஸ் இஸ் சம்திங் டு டூ வித் தி லீகல் சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முந்தின பாட்டிலேயே லேசா ஒரு கோடி காமிச்சார் மண்ணுக்கும் உனக்கும் என்ன தொடர்பு இப்ப என்ன கேட்கிறார் கேள்வி வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா முன்னம் நீயோ சொன்னாய் அரசர் சொன்னாரா நீ சொன்னியா ஹூ டோல் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ராமன் கிட்ட காட்டுக்கு போன்னு முதல்ல சொன்னது யாரு ராமன் சக்கரவர்த்திய பார்க்கவே இல்லை இன்னும் ராமன் இதுவரைக்கும் மீட் பண்ணிருக்கிறது கைகேகிய மாத்திரம் அதுக்கப்புறம் கோசலை கைகேகி தான் சொல்லியிருக்கா காட்டுக்கு போன்னு சொல்லி காட்டுக்கு போன்னு சொன்னது நீ எதுக்கு இதை கேக்குறாரு தெரியுமா ரெண்டு பாட்டு முன்னால பார்த்தோம் கைகேகி வசிஷ்டர் பேச ஆரம்பிச்சோன்னு அழ ஆரம்பிச்சா அப்படி அழும்போது என்ன சொன்னான்னா அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில்னா 
அரசனாக இருப்பவன் சத்தியத்திலிருந்து திரிந்து போவான்னு சொன்னா நான் இறந்து போவேன்னா இப்ப இவர் என்ன காரணர் பண்றாருனா அவர் இன்னும் பேசவே இல்லையே அப்புறம் அவர் சத்தியத்திலிருந்து மாறி போனார்னு எப்படி நீ எடுத்துப்ப ராமன் கிட்ட காட்டுக்கு போனா அவர் சொல்லவே இல்ல சத்தியத்திலிருந்து திரிவார் என்றால் அப்படின்னா ராமனுக்கு சொன்னது ராமனுக்கு போட்ட ஆணையிலிருந்து அவர் மாறுவார் என்றால் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் இன்னும் அவர் ராமன் கிட்ட பேசவே இல்லையேம்மா அப்ப சொன்னது வனம் போன்னு சொன்னது நீயா இல்லைனா அரசனா நீ தானே சொன்ன அப்ப நீ சொன்னவ அத மாத்தலாமா இல்லையா யூ சேஞ்ச் அவருடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றுவதற்காகன்னு பேசுறியே இப்ப நீ சொல்லியிருக்க ஓ வார்த்தைய நீ மாற்றிக்கொள் வாயால் மன்னன் மகனை வனம் ஏகு என்னா முன்னம் நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமர் கானிடை வெண் நெறியில் போயோ புகழோ தவிரான் நீ சொல்லிட்ட உன்ன தாய் என்றும் ராஜமாதா என்றும் மரியாதை செலுத்தக்கூடிய அவன் நீ சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக அவன் போகாம இருக்க மாட்டான் அவன் போயிடுவான் நிமர் கானிடை வெண் நெறியில் போயோ புகழோ தவிரான் அவன் போகாம இருக்க மாட்டான் அவன் கண்டிப்பா போவான் புகழோடு உயிரை சுடு வெண் தீயோய் உயிர மாத்திரம் இல்ல புகழையும் சேர்த்து பொசுக்குகிறாய் அப்படிப்பட்ட தீ நெருப்பு நீ நின்போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் ஒன்ன விட தீமையானவர்கள் உலகத்துல இருக்க முடியுமா கேக்கிறது வசிஷ்டு நீ சொன்னது தப்புன்னு அவளுக்கு காட்டுறாரே தவிர அதுக்கு மேல அத கவுண்டர் பண்ணல நீ சொன்னது தப்பு நீதான் ராமன காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிருக்கிய தவிர அரசன் இன்னும் சொல்லல அதனால மாற்றுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள் அது மாற்றப்படாது காரணம் ராமன் கண்டிப்பாக போவான் ராமன் கண்டிப்பாக போவான் நீ மாற்றி விடுவாய் என்று நினைக்காதே அது மாற்றாது அது மாற்றப்படாது ராமன் போவான் ஆனால் உலகத்திற்கு தீமையை தந்திருக்க கூடிய நீ உன்னை போல தீயார் உளரோ தா இல் முனிவன் புகழ தளரா நின்ற மன்னன் இதையெல்லாம் வசிஷ்டர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அப்படியே தளர்ந்து போயிருக்கக்கூடிய அரசர் இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ண முடியும்னு புரியாமல் தளர்ந்து போயிருக்கக்கூடிய அந்த அரசர் நாவில் நஞ்சம் உடைய நங்கை தன்னை நோக்கி கவி சக்கரவர்த்தி கைகேகிய பத்தி சொல்லும் போதெல்லாம் புது புது ஓமைகளை புது புது உபமானங்களை தருகிறார் நாவில் நஞ்சம் உடைய நங்கை நாக்குல விஷத்த வச்சுட்டு இருக்கிறவ உன்னுடைய நாக்குல அப்படியே விஷம் நம்ம சொல்றோமா இல்லையா நாக்குல சனி இருக்குன்னு பாவம் அந்த சனிய கொண்டு வந்து அவர் அனாவசியமா தொடர்புபடுத்தி நாக்கில் விஷம் இருக்கக்கூடியவள் நாவில் நஞ்சம் உடைய நங்கை தன்னை நோக்கி பாவி நீயே வெங்கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ இப்ப என்ன தெரியுமா இது இது வரைக்கும் சக்கரவர்த்திக்கு இவ ராமன் கிட்ட சொல்லிட்டாங்கிறது தெரியாது ராமன் காட்டுக்கு போறேன்னு சொல்றான்னு வந்து கோசலை அழுதிருக்கா அழுத போது அவர் மூர்ச்சையில கிடந்தார் அவர் மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்திருக்கும் போது வசிஷ்டர் வந்தாச்சு வசிஷ்டர் வந்து அம்மா நீ மாத்திடு கவலைப்படாதீர்கள் அவளையே மாத்த சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரே தவிர ராமனுக்கு இந்த செய்தி போயாகி விட்டது ராமன் ஹஸ் ஸ்டார்டடுங்கிறத இன்னும் தசரதன் ரியலைஸ் பண்ணல இப்பதான் ரியலைஸ் பண்றார் அவருக்கு இருந்த அந்த பதை பதைப்புல ராமன் கிளம்பியாச்சுங்கிறத தசரத சக்கரவர்த்தி புரிஞ்சுக்கவே இல்லை கைகேகி வரம் கேட்டிருக்காங்கிறதுல மாத்திரம்தான் அவர் இருக்காரே தவிர கைகேகி ஹஸ் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்மிட்டட் த இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது அவருக்கு தெரியல இப்போ வசிஷ்டர் சொன்னாரா இல்லையா நீ தானே சொன்ன காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அரசன் சொல்லலையேங்கும் போதுதான் அடடா ஏற்கனவே சொல்லியாச்சா ராமன் கிட்ட என் உயிரை ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ காட்டுக்கு போன்னு சொல்லி என் உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடிய ராமனிடத்தில் நீ சொன்னாயா அவன் புறப்பட்டு விட்டானா பாவி நீயே வெங்கான் படர்வாய் என்று என் உயிரை ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் நாக்குல விஷம் இருக்கக்கூடிய அந்த கைகேகிய பார்த்து ராமனை காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டியா ராமனை கானகம் போ என்று சொல்லி விட்டாயா அவன் புறப்பட்டு விட்டானா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக்கரவர்த்திக்கு இருக்கிற சூழல் புரிகிறது வார்த்தைகள் அந்த இடத்தில் யார் யாரிடத்தில் சொன்னது என்று தெரியாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை 
மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்திருக்கிற சக்கரவர்த்தி முழுசா இன்னும் எதுவும் புரிபடல இந்த பக்கத்துல வசிஷ்டர் பேசுகிறார் அதை வைத்து கொண்டு இப்பத்தான் மெல்ல 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 அகா ராமனுக்கு இந்த செய்தி தெரிந்து விட்டது என்பதை சக்கரவர்த்தி உணர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி உணர்ந்து கொண்டவர் சொல்கிறார் கண்டேன் நெஞ்சம் கனிவாய் கனி வாய் விடம் நான் நடுநாள் உண்டேன் கனிவாய் கனி வாய் விடம் கனி வாய் அப்படின்னா கோவை கனி போல இனிப்பான பழம் போல இருக்கிற வாய் அந்த வாயில் இருக்கிற விஷத்தை இத்தனை நாள் நான் புரிந்து கொள்ளாமல் அந்த வாயின் இனிமையை உண்டேன் கனிவாய் உண்டேன் கனி வாய் விடம் உண்டேன் என்ன சொல்றார் கைகை கிட்டனா இத்தனை நாள் நீ பேசினதெல்லாம் கேட்டு அதையெல்லாம் நான் ஏதோ ஏற்றுக்கொண்டேனே நீ பேசிய வார்த்தைகள் இனிமையான வார்த்தைகள்னு நினைச்சிருந்தேனே ஆனா இத்தனை நாள் நீ விஷத்தத்தான் அப்படி கனிவா எனக்கு காமிச்சிருக்கேன்னு புரியாம இருந்து விட்டேனே தான் இவ்வளவு நாள் கைகேகியை நம்பியது தவறோ என்கிற அந்த தவிப்பில் அந்த ஆதங்கத்தில் புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார் இதற்கும் கூட ஒரு செவி வழி செய்தி உண்டு கைகேகி இடத்தில் தான் சக்கரவர்த்திக்கு பிரியம் அதிகம் மற்ற இரண்டு மனைவிமார்களிடத்தில் அவ்வளவாக பிரியம் கிடையாது என்பதாக ஒரு செய்தி ஒரு தகவல் பரவலாக நம்பப்படுகிறது அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கலாம் சாதாரணமாகவே இளைய மனைவி இடத்தில் அரசர்களுக்கு பிரியம் கூடுதலாக இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கலி இவ்வளவு இளம் பெண் தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாளே என்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இந்த இளம் பெண் உள்ளத்தை காயப்படுத்திவிடக் கூடாதே என்கிற எண்ணம் இவையெல்லாம் சேர்ந்து வழக்கமாக உலகத்தில் சற்றே வயது முதிர்ந்த அரசர்கள் இளம் மனைவி இருந்தால் அந்த மனைவிக்கு கூடுதல் பிரியம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் கைகேகி இளைய மனைவி மூன்று பட்டத்தரசிகளில் கைகேகி தான் கடைசி மனைவி எனவே அவளிடத்தில் பிரியம் அதிகம் என்பதாக முதல் நூல் வழியாக வால்மீகி ராமாயணம் வழியாக வரக்கூடிய தகவல் வால்மீகி ராமாயணத்தின்படி கைகேகி தான் கடைசி மனைவி ஆனால் இதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் கம்ப சக்கரவர்த்தி கைகேகி கடைசி மனைவி இல்லை என்பது போல காட்சிகளை வைத்து விட்டார் த ஆர்டர் ஆஃப் த பட்டத்தரசி எப்ப நமக்கு தெரிகிறதுன்னா புத்திரகாமேஷ்டியாக முடிந்து அதிலே இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த பாயசத்தை பிண்டத்தை கொடுக்கும் போதுதான் அப்பத்தான் அவர்கள் நிற்கக்கூடிய அந்த வரிசை கம்பர் அதை சொல்லும் போது வரிசையாக நின்றார்கள் அந்த வரிசையில் கொடுத்தார் என்பது போலவே சொல்கிறார் வால்மீகி ராமாயணத்தில் அந்த இடத்தில் கைகேகி கடைசி மனைவியாக இருக்கிறாள் ஆனால் இங்கே அவர்கள் நிற்கக்கூடிய அந்த ஆர்டர் முறையாக நின்றார்கள்னு சொன்னதுனால அந்த முறையை பார்க்கும் போது முதலாவதாக கோசலை அடுத்தது கைகேகி அடுத்தது சுமித்ரை என்பதாக அது வருகிறது எனவே இங்க கைகேகி கடைசி மனைவி இல்லை ஆனால் இளைய மனைவி இடத்தில் தான் அவருக்கு பிரியம் அதிகமாக இருந்தது என்று ஏற்கனவே தெரிந்த பரவலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை பல இடங்களிலேயும் மற்ற ராமாயணங்களிலேயும் புகுந்து கொள்கிறது அப்போ சக்கரவர்த்தி கைகேகி சொன்னதையெல்லாம் கேட்டார் கைகேகி என்ன சொன்னாலும் அதற்கு தலையாட்டினார் என்பதாக நாம் நம்புகிறோம் இதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கலாம் அந்த காரணத்தை தான் தாய் கையில் வளர்ந்திலன் வளர்த்தது கேகையன் மடந்தை தவத்தால் என்பதாக கம்பர் காட்டினார் இப்ப இந்த மூன்று பட்டத்தரசிகள்ல ரெண்டு பேர் சாதாரணமானவர்கள் இதற்கும் கூட பல வேர்ஷன்ஸ் உண்டு கோசல நாட்டு இளவரசி கோசல நாட்டு இளவரசி தென்கோசலம் வடகோசலம்னு பிரிச்சா பெரிய சக்கரவர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவருடைய ஒரு பகுதியே அவர்கிட்ட இல்லைங்கிறது வரும்போது கொஞ்சம் அந்த கதை சரியான போக்குல வரல அதனாலதான் கோசலை என்பவள் அந்த கோசல நாட்டு சாதாரண பெண்களில் ஒருத்தி சுமித்திரை நல்ல நட்பு கொண்டவள் அவளும் சாதாரண பெண்களில் ஒருத்தி இந்த மூன்று பேரில் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவளாக கைகை மாத்திரம் இருக்கிறாள் என்பதாக பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு அரசர் ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி 
அந்த சக்கரவர்த்தி ராஜரீக விஷயங்களை எல்லாம் பரிமாறிக்கொள்ளும் போது இந்த இரண்டு மனைவிமார்களுக்கு அவை அவ்வளவாக புரியாது என்கிற நிலையில் கையே இடத்தில் அவற்றை அதிகமாக பரிமாறிக்கொண்டார் என்று நம்புவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி அவர் போர்க்களத்துக்கு போன போது தேரோட்ட தெரிந்த அவள் கூடவே போயிருந்திருக்கிறாள் ஆனால் கோசலைக்கோ சுமித்திரைக்கோ அந்த வாய்ப்பு இல்லை ப்ரொஃபஷனலாகவும் அதே சமயத்தில் அவளுக்கு சற்று விஷய நயானம் அதிகம் என்பதனாலும் கைகேகி இடத்தில் அவருடைய தகவல் பரிமாற்றம் அவருடைய தொடர்பு அதிகமாக இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த வாய்ப்பைத்தான் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் நீ சொன்னதையெல்லாம் இவ்வளவு நாள் நம்பி கொண்டிருந்தேனே நீ சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு அதையெல்லாம் கனிவான விஷயங்கள் என்று ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேனே அந்த கனிவை பருகினேனே நான் நடுநாள் உண்டேன் எதை உண்டேன் எதை உள்வாங்கி கொண்டேன் வாட் ஐ டேக் இன் அண்ட் வாட் ஐ டைஜஸ்ட் அசிமிலேட் நீ சொன்னதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டேன் ஆனால் நீ ஹனி டங் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே விஷம் என்பது புரியாமல் இருந்து விட்டேனே உன்னுடைய வாய் தான் ஏதோ பார்ப்பதற்கு அழகான வாயாக அழகான அதரமாக ஏதோ நீ பேசுவது மென்மையாக இருப்பது மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் உள்ளுக்குள் விஷத்தை வைத்திருக்கிறாயே அதனால் நீ என் உயிரை முதலோடு உண்டாய் நான் இவ்வளவு நாள் இனிப்பா இருந்தது நினைச்சு விஷத்தை குடிச்சிருக்கேன் அந்த விஷத்தை குடிச்சதுனால விஷம் என் உயிரை இப்போது எடுக்கிறது நீ என் உயிரை முதலோடு உண்டாய் பண்டே எரிமுன் உன்னை பாவி தேவியாக கொண்டேன் அல்லேன் தன்னுடைய கல்யாண நேரத்தை சொல்கிறார் கல்யாணத்துல அக்னி வளர்த்து அந்த அக்னிக்கு முன்னால உன்னை என்னுடைய மனைவியாக பற்றி கொண்டேனே பண்டே அப்போது கல்யாணம் நடந்த போது எரிமுன் அந்த அக்னிக்கு முன்னால தேவியாக கொண்டேன் உன்னை கையை பற்றி என்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டேனே இல்ல வேறு ஓர் கூற்றம் தேடிக்கொண்டேன் அந்த நெருப்புலேருந்து நான் யம தர்மனை தேடி இருக்கேனே தவிர ஒரு மனைவியை தேடிக்கொள்ளவில்லை உன்னை என்னுடைய தேவியாக தேடிக்கொண்டதாக நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த நெருப்புலேருந்து எனக்கு யம தர்மன் வந்திருக்கான் கூற்றம்னு சொன்னா யமன் காலன் அந்த காலன் வந்திருக்கானே தவிர எனக்கு மனைவி இல்லை உன்னை மனைவியாக பெற்றதாக நினைத்தேன் உன்னை மனைவியாக நான் அடையவில்லை ஒரு யமனை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் விழிக்கும் கண் வேறு இல்லா வெங் கான் என் கான் முளையை சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் கான் முளை அப்படின்னு சொன்னா வடித்தோன்றல் அர்த்தம் ஒரு மரம் இருக்கிறது வாழை மரம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதனுடைய கன்று அப்படி முளைவிட்டு வருமா இல்லையா அதுதான் அதனுடைய வழித்தோன்றல் என் கான் முளையை சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் சுழிக்கும் வினை அப்படின்னா ஒரு திட்டம் போட்டு அந்த திட்டத்தினால அவனை அப்படியே சுற்றி கொண்டாய் தீய ஆலோசனையினால் அவனை சுற்றி கொண்டாய் விழிக்கும் கண் வேறு இல்லா என் கான் முளையை சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் கானகத்திற்கு அவனை அனுப்புவதற்கு அவன் காட்டுக்கு போக வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு திட்டம் தீட்டி அந்த திட்டத்தினால் அவனை அப்படியே சுற்றி விட்டாய் என்னை போழ்வாய் போழ்தல்னு சொன்னா பிளத்தல்னு அர்த்தம் என்ன அப்படியே பிளந்துட்டேன் இது சாதாரணமா நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் என்ன அப்படியே பிளந்துட்டேன் என்ன அப்படியே கோடறி வச்சு பிளந்துட்டேன்னு சொல்வார்களா இல்லையா என்னை போழ்வாய் பழிக்கும் நாணாய் பழிய பத்தி உனக்கு வெட்கமே இல்லை அதற்கு உனக்கு நாணமே வரவில்லை மானா பாவி மாட்சி இல்லாத பாவி மாட்சினா நல்ல குணம் நல்ல குணம் இல்லாத பாவி இனி என் பல உங்ககிட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இனிமே என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் உன் கழுத்தின் நான் உன் மகர்க்கு காப்பின் நான் ஆம் இப்ப கழுத்துல கட்டின் இருக்கிய உனக்கு மங்கள தாலி உன்னோட பிள்ளைக்கு பட்டாபிஷேகம்னு கேக்குறியா இல்லையா பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு பட்டாபிஷேகத்துக்கு முன்னால கையில காப்பு நான் கட்டுவார்களா இல்லையா கங்கணம் கட்டுவார்களா இல்லையா உன் கழுத்துல இருக்கிற தாலி எடுத்து தான் உன் பிள்ளைக்கு கங்கணம் கட்ட வேண்டும் உன் கழுத்தின் நான் உன் மகர்க்கு மங்கள நான் காப்பு நான் எவ்வளவு கொடூரமான நிலைமை பாருங்கள் இத சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அவ செயல கொழுநன் துஞ்சும் எனவும் நீ கவலைப்படவில்லைன்னு வசிஷ்டர் சொன்னார் வசிஷ்டர் சொன்னதுக்குத்தான் கவலைப்படலன்னா இப்ப நேரடியா சக்கரவர்த்தி சொல்றார் 
உன் கழுத்துல கட்டின்னு இருக்கிற அந்த தாலி இருக்கு பத்தியா அதை கழட்டி எடுத்து பரதனுக்கு கங்கணம் கட்ட வேண்டும் அப்படியானால் என்ன பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணும் போது நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேமான்னு ஓப்பனா சொல்றார் அப்படி சொல்லியும் அவள் அதை கவலைப்படவில்லை உன் கழுத்தின் நான் உன் மகர்க்கு காப்பின் நான் ஆம் என்று அந்த சக்கரவர்த்தி சொல்ல இன்னே பலவும் பகர்வான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சொன்னார் பல பல பண்ணி பண்ணி திரும்ப திரும்ப சொன்னார் இன்னே பலவும் பகர்வான் இறங்காதாளை நோக்கி என்னெல்லாம் சொன்னாருங்கிறத டீடைல்டா கவி சக்கரவர்த்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல கொஞ்சம் சொன்னார் மிச்சதெல்லாம் சொல்லல சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அதெல்லாம் சொன்னதுக்கு எந்த எஃபெக்டும் இல்ல சக்கரவர்த்தி இவ்வளவு புலம்பியும் எந்த எஃபெக்டும் அவகிட்ட இல்ல இறங்காதாள் இறக்கமே இல்லாம நிக்கிறா இன்னே பலவும் பகர்வான் இறங்காதாளை நோக்கி சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் வசிஷ்டர் அங்க இருக்கார் வசிஷ்டர் முன்னால வசிஷ்டர் கிட்ட தன்னுடைய பிரதிஜையை தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார் சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் ஷீ இஸ் நாட் மை ஒய்ஃப் துறந்தேன் இவளை துறந்து விட்டேன் மண்ணே ஆவான் வரும் அப்பரதன் தனையும் மகன் என்று உன்னேன் வந்து ராஜ்யத்தை வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிற அந்த பரதன் இருக்கானே ஆவனையும் என்னுடைய பிள்ளை இல்லைன்னு திறந்துட்டேன் எப்ப இவளை மனைவி இல்லைன்னு திறந்தாச்சோ அப்ப பரதன் பிள்ளை இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் கைகேகி மகன் மகள் மனைவி இல்லைன்னு சொன்னா கைகேகிக்கு பிறந்த மகன் தனக்கு மகன் இல்லை மண்ணே ஆவான் வரும் அப்பரதன் தனையும் சக்கரவர்த்திக்கு கோபம் பரதனை பத்தி இப்ப கோபமான வார்த்தை வருகிறது பரதன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இவள் கேட்டிருப்பதனால் அந்த பரதன் கூட இந்த ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வந்து கொண்டிருக்கிறான் மண்ணே ஆவான் வரும் அப்பரதன் தனையும் மகன் என்று உன்னே முனிவா அவனும் ஆகான் உரிமைக்கு என்றான் தசரத சக்கரவர்த்தியினுடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு பெரிய லீகல் சிக்கலை மாற்றி விடுகிறது இந்த காட்சி அப்படியே நிறுத்திட்டு ராமாயணத்துல கொஞ்சம் பாஸ்ட் பார்வர்ட் பண்ணி போவோம் அப்பதான் அந்த லிங்க் புரியும் நமக்கு வாலி ராமன் கிட்ட பேசுவோம் வாலி மேல பானம் போயிடும் அந்த பானத்தை அப்படி கையில பார்த்துட்டு ராம நாமத்தை பார்த்துட்டு ராமன் கிட்ட பேசுவோம் வாய்மையும் மரபும் காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் தூயவன் மைந்தனே நீ பரதன் முன் தோன்றினாயே வாய்மையும் மரபும் காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் பரதனுக்கு அண்ணனா நீ அந்த பரதனுக்கு அண்ணனா நீ அந்த பரதனை பெற்ற தசரதன் அந்த தசரதன் எப்படிப்பட்ட தச தசரதன் வாய்மையும் மரபும் காத்து மிகப்பெரிய காவிய கர்த்தாக்கள் சில அற்புதமான வார்த்தை கோவைகளை நமக்கு தருவார்கள் நீங்கள் எத்தனை முறை அதை வாசித்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் புது புது அர்த்தத்தை தரக்கூடிய வார்த்தை கோவைகள் They are perennial. ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் இருக்கும்னு சொன்னா அது அன்னைக்கு முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா எத்தனை தலைமுறை வந்து இந்த வார்த்தைகளை வாசித்தாலும் வாசித்தாலும் அவரவர்கள் பார்வைக்கு அவரவர்கள் கண்ணோக்கத்திற்கு ஏற்ப புது புது அர்த்தங்களை தரக்கூடிய தன்மை இந்த சொற்றொடர்களுக்கு உண்டு வாய்மையும் மரபும் காத்து அப்படிங்கிறத ஒரு கோணத்துல பார்த்தா எப்படி தெரியுமா தான் கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்றி மரபையும் காப்பாற்றி எப்படி மரபு காப்பாற்றுறது தான் கொடுத்த வாக்கு என்ன கைகேயிக்கு வாக்கு கொடுத்தது கைகேயிக்கு வாக்கு கொடுத்த மாதிரி பரதன் நாட்டை ஆள வேண்டும் ராமன் காட்டுக்கு போக வேண்டும் ஆனா மரபை காப்பாற்ற வேண்டும் எப்படி மரபை காப்பாத்துறது மூத்த பிள்ளைக்குத்தான் அரசு இப்ப மரபையும் காப்பாத்தணும் வார்த்தையையும் காப்பாத்தணும் நான் கொடுத்த வார்த்தைய நான் மீறல பட் இட் டிட் நாட் ஹேப்பன் நான் மீறவில்லை இட் டிட் நாட் ஹேப்பன் பிகாஸ் யார் அதை ஃபாலோ பண்ணணுமோ அவர்கள் ஃபாலோ பண்ணல ஆனா அதே சமயத்துல மரபை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னா மூத்த பிள்ளைக்கு தானே அரசு எப்ப பரதன் தனக்கு மகன் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சோ பரதன் அந்த அரசை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது கைகேகி கேட்ட வரத்திலேயே பரதனுக்கு 
இந்த ராஜ்யம் அப்படின்னு கேட்டா பரதன் எனக்கு மகன் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பரதனுக்கு வராது பரதனுக்கு அது வரலன்னு சொன்னா மரபு காப்பாற்றப்படுகிறது எப்படி வேணாலும் இதை இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் இந்த வார்த்தை கோவைகளை அமைத்து காட்டுவதுதான் கவி சக்கரவர்த்தியின் சிறப்பு இப்ப இங்க பரதன் எனக்கு உரிமைக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னது அங்க வந்து லிங்க் ஆர்க்கு பரதன் இந்த உரிமைக்கு ஆகான் பரதன் இந்த ராஜ்யத்திற்கு உரிமைக்கு ஆகான் அதனால தான் சித்திரக்கூடத்துல சந்திக்கும் போது பரதனும் ராமனும் சந்திக்கும் போது ராமன் திரும்ப திரும்ப பரதனை சமாதானப்படுத்தி சொல்வான் நான் தந்த அரசு அந்த அரசை காப்பாற்று பரதன் சொல்வான் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் இந்த அரசு எனக்கு உரிமை இல்லை உனக்கு உரிமை இல்லப்பா பரவாயில்ல இது என்னுடைய அரசாகவே இருக்கட்டும் நான் பதினாலு வருஷத்துக்கு உங்ககிட்ட இத லீஸ் பண்றேன் இந்த வச்சுக்கோ நான் கொடுத்த அரசை காப்பாற்று தசரத சக்கரவர்த்தி இறந்து போவார் சக்கரவர்த்தி இறந்து போகும் போது அந்த நாட்டுல நாலு பிள்ளைகளும் இல்ல சக்கரவர்த்தி இறந்து போகும் போது ராமன் காட்டுக்கு போயாச்சு லக்ஷ்மணனும் காட்டுக்கு போயாச்சு பரதனும் சத்ருகணனும் வந்து சேரல பரதனும் சத்ருகணனும் வந்த உடனே கோசலை கிட்ட போய் அழுகிறார்கள் முதல்ல கைகை கிட்ட போய் என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சு கோசலை கிட்ட போய் பரதன் அழுது அதுக்கப்புறம் கோசலை சொல்லுவா சரிப்பா பரவாயில்ல விடு நடந்தது நடந்து போச்சு சமாதானமாகி விடுன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுக்கு ஈமக்கடன் செய்ய வேண்டும் அந்த கடன்களை நிறைவேற்றும்பா பிள்ளைகள் ஊர்ல இல்லைங்கிறதுனால சக்கரவர்த்தியினுடைய அந்த உடலை தைல கடலில் போட்டு வைத்திருப்பார்கள் தைல கடலா ஒரு பெரிய தொட்டியில தைலத்தை தயாரித்து அந்த தைல கடல்ல அந்த உடலை போட்டு பக்குவப்படுத்தி வைத்திருப்பார்கள் அதனாலதான் சொன்னேன் இந்த காப்பியங்கள்ல நாம இன்னைக்கு என்னென்னலாம் சயின்ஸு இது அது நினைக்கிறோமோ எல்லாத்த பத்தின விஷயங்களும் உண்டு சக்கரவர்த்திக்கு பல மனைவிமார்கள் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு உண்டா இல்லையா அறுபதனாயிரம் மனைவிமார்கள்னு வேற ஒரு இடத்துல கம்பரே சொல்லியிருக்கார் கம்பர் என்ன சொல்வர் அந்த உடலை எடுத்து தைல கடல்ல இட்டார்கள் தைலத்துக்குள்ள போட்டு வைத்தார்கள் ஏன்னா பரதன் வரணுங்கிறதுக்காக அது எப்படி இருந்துதான்னா தையல் கடலில் இருந்து எடுத்து தைல கடலில் இட்டார்கள் சுத்திலும் பெண்கள் அழுதார்கள் மனைவிமார்கள் அழுதார்கள் அந்த தையற் கடலில் இருந்து எடுத்து தைல கடலில் இட்டார்கள் இப்ப தைல கடலில் இட்டு வைத்திருக்க கூடிய அந்த உடலுக்கு ஈமக்கடன்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் தந்தைக்கு நீதான் இறுதி காரியம் செய்ய வேண்டும் கடம்பும் கோசலை இத்தனைக்கும் கோசலை இந்த சீன்ல இருக்கா ஆனா அவ அதை பெருசா எடுத்துக்கல பரதன் புறப்பட்டு போவான் வசிஷ்டர் தடுப்பார் நீ ஈமக்கடன் செய்ய முடியாது உங்க அப்பா ஒன்ன பிள்ளை இல்லைன்னு திறந்துட்டார்ப்பா சோ யூ ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் தி லாஸ்ட் ரைட்ஸ் பரதன் ஈமக்கடன் செய்ய முடியாதுங்கும் போது அழுவான் எங்க அப்பாவுக்கு இது கூட நான் பண்ண முடியாதா இந்த அளவுக்கு நான் தாழ்வாகி போனே நான் கடைசியில கடைசி மகன் சத்ருகணன் தான் ஈமக்கடன்களை செய்வான் நீங்க நினைத்து பாருங்கள் இது ராமாயணத்திலிருந்து வந்ததா அல்லது ஊரில் இருக்கக்கூடிய பழக்கத்திலிருந்து வந்ததா கிராமங்களில் இப்போதும் கூட சொல்லுவார்கள் தாய்க்கு தலைமகன் தந்தைக்கு கடைமகன் இறுதி கடன்கள் செய்வது என்கிற அந்த நிலை வரும்போது தாய்க்கு தலைமகன் தந்தைக்கு கடைமகன் ராமாயணத்துல அதுதான் நடந்தது தந்தைக்கு கடைமகனாக இருக்கக்கூடிய சத்ருகணன் தான் இறுதி காரியங்களை செய்கிறான் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்ப சொல்ற இந்த வார்த்தை இந்த கைகேகி என்னுடைய மனைவி இல்லை இந்த கைகேகியின் மகனாக இருக்கக்கூடிய பரதன் என்னுடைய மகன் இல்லை அவன் உரிமைக்கு ஆகான் இப்ப இதோட கவி சக்கரவர்த்தி முடிஞ்சு போயிடல கவி சக்கரவர்த்தியினுடைய அந்த கண்டினுவிட்டி அந்த சிறப்பு எப்படி வருகிறதுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அயோத்தியா காண்டத்துல கோபத்துல தவிப்புல துயரத்துல தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தையின் தாக்கம் எங்கே வெளிப்படுகிறது சக்கரவர்த்திக்கு இறுதி கடன்கள் செய்ய வேண்டும் என்கிற நிலையில் வெளிப்படுகிறது இந்த வார்த்தைகளின் தாக்கம் எங்கே வெளிப்படுகிறது கிஷ்கிந்தையில் வாலி இந்த தாக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் வாய்மையும் மரபும் 
காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் இப்ப இதே வார்த்தைகளின் தாக்கம் பின்னால வருகிறது எங்க தெரியுமா ராவணன் இறந்த பின்னால் ராவணன் இறந்த பின்னால் இந்த வார்த்தைகளின் இஃபெக்ட் அங்க வருது ராவணன் இறந்து போவான் போரில் வெற்றி கிடைக்கிறது சீதையை அழைத்து கொண்டு வர சொல்வான் ராமன் விபீஷ்ணன் போய் சீதையை அழைத்து கொண்டு வருவான் அப்போதுதான் சீதையை நெருப்பில் இறங்கும்படியாக அந்த அக்னி சோதனை நடக்கிறது அக்னி சோதனையிலே இருந்து அவ வெளியில வரா அப்படியே அக்னி தேவன் அவளை அப்படி கையில தாங்கி கொண்டு வந்து ராமன்கிட்ட கொடுக்கறான் நெருப்பு அவளை எதுவும் செய்யவில்லை அவள் அப்படியே தூய்மையானவளாக நிற்கிறாள் அந்த சமயத்துல தசரத சக்கரவர்த்தி வரார் இறந்து போன தசரத சக்கரவர்த்தி வருகிறார் வந்து சீதையை சமாதானப்படுத்துகிறார் அம்மா பொன்னை நெருப்புல போட்டா அந்த பொண்ணுடைய தூய்மைதான் தெரியும் தங்கத்தை புடம் போடுவார்கள் அந்த மாதிரி உன்னையும் புடம் போட்டாதீர்கள் அதனால இது தப்பா எடுத்துக்காதம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமனை பார்த்து ராமா உன்னை பார்த்து நான் பெருமை அடைகிறேன் நீ காட்டுக்கு வந்தாய் ராவணனை வென்றாய் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு சில பேருக்கு சில பழக்கம் மாறவே மாறாதா இல்லையா இப்ப சக்கரவர்த்தி ராமனை பார்த்து கேட்பார் ரெண்டு வரம் கேளுங்கள் ரெண்டு வரத்துனாலதானே பிரச்சனையே ஆரம்பத்துல இருந்து சம்பராசுரையோ யுத்தத்தும் போது ரெண்டு வரம் கேளுன்னு கைகேகி கிட்ட சொன்னதுனால வந்த பிரச்சனை தானே இப்ப ராமனை பார்த்து ரெண்டு வரம் கேளுங்க எந்த நேரத்துல இது வருகிறதுங்கிறத நினைச்சு பார்க்கணும் பதினாலு வருஷம் முடிய போற தருணம் அந்த தருணத்துல ரெண்டு வரம் கேளுனா ஒரு சாதாரண பிள்ளை என்ன கேட்டிருப்பான் அப்பா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் முடிய போறதுப்பா சோ லெட் மீ கோ பேக் டு த கண்ட்ரி அண்ட் ஸ்டார்ட் ரூலிங் நான் நல்லாட்சி நடத்த வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசீர்வாதம் தாருங்கள் நான் நிறைய நாள் ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசீர்வாதம் தாருங்கள் இல்ல ராமன் கேட்ட வரம் என்ன தெரியுமா ரெண்டு வரம் கேட்கணும் அவ்வளவுதானேப்பா அப்பா தீயல் என்று நீ துறந்த தாயும் மகனும் தெய்வமும் மகனும் தாயும் தம்பியும் ஆம்பரம் தருதி தீயல் என்று நீ துறந்த தெய்வம் அவ யார் தெரியுமா அப்பா தெய்வம்ப்பா அந்த தெய்வத்தை தீயவள்னு சொல்லி நீ விட்டுட்டியே அந்த தெய்வத்தினுடைய மகன் அந்த தெய்வத்தின் மகன் இப்ப நான் தம்பின்னு சொல்ல முடியாது அந்த ரெண்டு பேரையும் அம்மாவும் தம்பியுமாக எனக்கு மாற்றிக்கொடு தீயல் என்று நீ துறந்த தெய்வமும் மகனும் தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருதி இங்க சொன்ன இந்த வார்த்தைக்கு அங்க ரியாக்ஷன் அதனாலதான் ஒரு காப்பியத்தை பார்க்கும் போது அந்த காப்பியத்தின் முழுமையை பார்க்கிறோம் தனித்தனியா தனித்தனியா அந்தந்த காட்சிகள் சிறப்பான காட்சிகள் ஆனா இப்படி ஒரு தொடர் அங்க இருக்குன்னு பார்க்கும் போதுதான் அந்த காப்பியம் முழுமையான வல்லமையை விஸ்வரூபம் அடிக்கிறது இந்த கைகேகி எனக்கு மனைவி இல்லை இந்த பரதன் எனக்கு மகன் இல்லை முனிவா அவனும் ஆகான் உரிமைக்கு என்றான் அவனுக்கு இந்த ராஜ்யம் கிடைக்காது அவன் உரிமைக்கு ஆகான் இதுல சில விஷயங்களை நாம மனசுக்குள்ள வச்சுக்கணும் எந்த காவிய கர்த்தாவும் சில விஷயங்களை எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லல இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் சக்கரவர்த்தி இதை சொல்லும் போது பக்கத்தில் வசிஷ்டர் இந்த பக்கத்துல கோசலை கோசலை பரதன் மகன் இல்லைன்னு சொன்னத பெருசா எடுத்துக்கல ஆகா பரதன் மகன் இல்லை எனவே என்னுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லல அவளை பொறுத்த வரைக்கும் பரதனும் அவளுக்கு மகன் தான் அங்க இருக்கிற இன்னொருத்தர் யாருன்னு கேட்டா கைகேகி கைகேகி எனக்கு மனைவி இல்லை இவளுடைய மகன் எனக்கு மகன் இல்லைன்னு சொல்லும் போது கைகேகி ரியாக்ட் பண்ணல அவர் ரியாக்டே பண்ணல இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால ரியாக்ட் பண்ணா கொடுத்த வார்த்தையை இவர் மீறுவார் என்றால் நான் இறந்து போவேன்னு கத்தினா வசிஷ்டர் பேசும்போது இப்போ சக்கரவர்த்தி சொன்ன இந்த வார்த்தைக்கு அவர் ரியாக்டே பண்ணல எதுவுமே உணர்வு காட்டாமல் அவள் நிற்கிறாள் தன்னுடைய எண்ணத்தை குலகுருவிடத்தில் தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார் அப்படி சொல்லிவிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற கோசலைய பாக்குறார் 
என்னை கண்டும் ஏகாவண்ணம் இடையூறு உடையான் உன்னை கண்டும் இளனோ இப்ப சக்கரவர்த்திக்கு என்ன மெல்ல மெல்ல புரிகிறதுன்னு சொன்னா ராமன் புறப்பட்டாச்சு காட்டுக்கு கைகேகி ஹஸ் டோல்டும் வாட் ஷுட் பி டன் அதை கேட்டு ராமன் காட்டுக்கு புறப்பட்டான் இப்ப ராமன் காட்டுக்கு புறப்பட்டவன் தன் கிட்ட வந்து சொல்லிக்கலைங்கிறது இப்பத்தான் புரிகிறது தன்னிடத்தில் வந்து விடை பெறவில்லை என்னை கண்டும் ஏகா வண்ணம் என்னை பார்த்துட்டு போகணும்னு நினைக்காதவன் அதற்கு இடையூறு உடையவன் என்னை பார்த்து விட்டு போக வேண்டும் என்று எண்ணாமல் அதை இடையூறாக நினைத்து என்னை பார்க்காமல் புறப்பட்டவன் உன்னையும் பார்க்கலையா கோசலைய பார்த்து கேட்கிறார் உன்னை கண்டும் இல்லனோ உன்னையும் பார்க்கலையா உன்னையும் பார்க்காம போயிட்டானா என்னைத்தான் பார்க்கல எங்கிட்ட தான் சொல்லிக்கல உங்ககிட்டையும் சொல்லிக்காம போயிட்டானா உன்னை கண்டும் இளனோ என்றான் உயர் கோசலையை கோசலைய பார்த்து உங்ககிட்டையும் சொல்லிக்கலையா என்று கேட்டு விட்டு பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் தன்னை கண்டே தவிர்வாள் தளர்வான் நிலையில் தளர்வாள் இப்ப அவ நிலமச்சிக்கல் அவ என்ன நினைச்சு இங்க வந்தா ராமன் காட்டுக்கு போறத தசரதன் கிட்ட சொல்லி தடுக்கணுங்கிற எண்ணத்துல வந்தா இங்க வந்து பார்த்தா சக்கரவர்த்திக்கே அந்த விஷயம் தெரியாம சக்கரவர்த்தி தளர்ந்து போயிருக்கிறார் கோசலைய பார்த்து உங்ககிட்ட கூட அவன் சொல்லிட்டு போலியா அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி கேட்டோம்னா அவன் நினைச்சு பாக்குறா மகன் என்கிட்ட போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனானே பதினாலு வருஷம் வந்துருவேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனானே அத மாத்தணும் தானே நான் இங்க வந்தேன் இவர் இப்படி துயருற்று கிடைக்கிறாரு இவர்கிட்ட சொல்லி நான் எப்படி மாற்றுவேன் இவருடைய தளர்ச்சிக்கு முன்னால நான் எப்படி அதை சொல்லுவேன் அவன் புறப்பட்டுட்டாங்கிறத எப்படி நான் சொல்லுவேன் அவன் புறப்பட்டு விட்டேன்னு சொல்லி புறப்பட்டானே அதை எப்படி நான் சொல்லுவேன் பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் என் கண் போல இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மகன் என்னை விட்டு பிரிந்து போன அந்த துயரத்தை நான் பார்த்தேன் அதை எப்படி இவரிடத்தில் நான் சொல்வேன் தன்னை கண்டே தவிர்வாள் அதை தவிர்க்கிறாள் தான் பார்த்ததை சக்கரவர்த்தி இடத்தில் சொல்லுவதற்கு தவிர்க்கிறாள் தளர்ந்து போயிருக்கக்கூடிய சக்கரவர்த்தியை பார்த்து தானும் அப்படியே தளர்ந்து போகிறாள் தளர்வான் நிலையில் தளர்வாள் அந்த சக்கரவர்த்தி அழுது கொண்டே விழுந்து கிடக்க தானும் அழுது கொண்டே அப்படியே விழுகிறாள் அவன் புறப்பட்டாச்சு எஸ் ஐ ஹவ் சீன் ஐ ஹவ் சீனும் லீவ் என்பதை சக்கரவர்த்தி இடத்தில் எப்படி சொல்வது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை அதை தவிர்க்கிறாள் மாற்றாள் செய்யலாம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் ஆற்றாது அயர்ந்தான் என்றும் அறிந்தாள் இப்பதான் அவளுக்கு ஃபுல்லா அந்த பிக்சர் கிடைக்கிறது நீங்க அந்த சீன் பார்க்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் தே ஆர் ட்ரைங் டு நோ பெட்டர் அந்த ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன்லயும் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது ஏன் ராமன் காட்டுக்கு போகணுங்கிறது அவளுக்கு இவ்வளவு நேரம் புரியல ஏன்பா நீ காட்டுக்கு போகணும் அப்பா ஆணையிட்டு இருக்கிறார் அப்படித்தானே ராமன் சொன்னா அப்பா ஆணையிட்டு இருக்கிறார் நான் காட்டுக்கு போக வேண்டும் அம்மா சிற்றன்னை வரம் கேட்டாள்ங்கிறத ராமன் சொல்லல கைகே இதாமா எங்கிட்ட சொன்னாங்கிறதையும் சொல்லல இட் வாஸ் கைகேகி ஹூ வாஸ் த ஸ்போக்ஸ் பர்சன்ங்கிறத சொல்லல அப்பா ஆணையிட்டு இருக்கிறார் எனக்கு நல்லதுக்காக பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு போய் தபஸ் பண்ண சொல்லி இருக்கார் இப்பதான் அவ புரிஞ்சுக்கிறா ஓஹோ மாற்றாள் வரம் கேட்டாள் மாற்றால் செய்யலாம் என்றும் அந்த வரத்துக்கு இந்த வரத்தை கொடுத்துட்டார் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் ஆற்றாது அயர்ந்தான் இன்ஃபேக்ட் அவளுக்கு இப்பதான் புரியறது சம்பராசுர யுத்தத்தும் போது தசரத சக்கரவர்த்தி கைகேய்க்கு வரம் கொடுத்திருக்காருங்கிற விஷயமே அவளுக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியாது தன்னுடைய கணவன் வரம் கொடுத்து அந்த வரத்தை இப்போது கேட்டதனால் அதை கொடுக்க வேண்டிய சூழலில் இப்படி அயர்ந்து கிடக்கிறான் என்பதை இப்போது அறிந்து கொள்கிறாள் அவளும் அவனை தேற்றா நின்றாள் சரி இனிமே என்ன பண்றதுன்னு அந்த சக்கரவர்த்தியை தேற்றுகிறாள் தேற்றா நின்றாள்னா தேற்றுகிறாள்னு அர்த்தம் தேற்றுகிறாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அவன் காட்டுல போய் திரியத்தான் செய்வான் அவன் காட்டுக்கு போவான் காட்டுல சுத்துவான் காட்டுக்கு போகாம இருக்க மாட்டான் மகனை திரிவான் என்றால் அரசன் தோற்றா மெய் என்று உலகம் சொல்லும் பழிக்கும் சோர்வாள் அதே சமயம் நினைச்சு பாக்குறா ஒருவேளை பிள்ளைய காட்டுக்கு போகாம இருக்கணும்னு சொன்னா அப்ப இவருடைய வார்த்தைக்கு பழி வந்து விடுமே 
இவன் வார்த்தையை பொய்த்து விட்டான் வருமே நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பக்கம் வார்த்தையை காப்பாற்றணும் அந்த பக்கம் பிள்ளை காட்டுக்கு போகாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் எதை செய்வது கணவனை காப்பாற்றுவதா கணவனின் வார்த்தையை காப்பாற்றுவதா குலத்தின் படியை வராமல் காப்பாற்றுவதா இல்லை மகன் கானகம் போகாமல் காப்பாற்றுவதா எதை செய்வது என்று புரியாமல் உலகம் சொல்லும் படிக்கும் சோர்வாள் இந்த உலகம் என்னவெல்லாமோ பழி சொல்லுமே அந்த பழியை எப்படி நாம் தாங்கிக் கொள்வது என்று அவன் காட்டுக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டான் அவன் கண்டிப்பாக காட்டுக்கு போவான் என்று எண்ணி எண்ணி அந்த கோஷலை அயர்கிறாள் போவாது ஒழியான் என்றாள் புதல்வன் தன்னை அவளே பேசுகிறான் அவன் போகாம இருக்க மாட்டான் அவன் கண்டிப்பா போவான் கணவன் சாவாது ஒழியான் என்று என்று உள்ளம் தள்ளுற்று அயர்வாள் ராமன் போயிட்டான்னு சொன்னா இவரால தாங்க முடியாது இவர் கண்டிப்பாக இறந்து போவார் அவளுக்கு அந்த உண்மை புரிபட தொடங்குகிறது இவன் கண்டிப்பாக இறந்து போவான் ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டா கண்டிப்பாக சக்கரவர்த்தியினால் உயிர் வாழ முடியாது கணவன் சாவாது ஒழியான் என்று என்று உள்ளம் தள்ளுற்று அயர்வாள் காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் காவாய் என்னாள் மகனை அப்பா பையங்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது அவளால சொல்ல முடியாது அப்பா வேண்டாம் நீ காட்டுக்கு போகாத அந்த வார்த்தையை நீ காப்பாற்றணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அந்த ஆணையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என்று அவளால் சொல்ல முடியவில்லை காவாய் அந்த வார்த்தையை காவாய் என்னாள் மகனை மகன்கிட்ட அதை சொல்ல முடியாது கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் கணவனுடைய புகழ் அந்த புகழை காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த குலத்தின் புகழை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தவிக்கிறாள் ஆ ஆ கோசலையாம் அன்னம் என் உற்றநாளே கோசலை என்கிற அந்த அன்னம் இப்படியெல்லாம் துயரம் அடைகிறாள் என்று அந்த கோசலையின் தவிப்பை படம் பிடிக்கிறார் ஒரு பக்கத்தில் தசரதனின் துயரம் ஒரு விதம் என்றால் இன்னொரு பக்கத்தில் கோசலையின் துயரம் இன்னொரு விதம் யாருக்காக விட்டு கொடுப்பது யாரை காப்பாற்றுவது யார் சொன்னதை மெய்ப்பிப்பது என்று அவள் தவிக்க இந்த பக்கத்தில் சக்கரவர்த்தி இன்னமும் தவிர்க்க தொடங்குகிறார் உணர்வான் அணையாள் உரையால் உயர்ந்தான் உரைசால் குமரன் புனரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா இப்ப இவ புலம்பறதை கேட்ட உடனே சக்கரவர்த்திக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய தொடங்குகிறது உரைசால் குமரன் வார்த்தைகளினால் வர்ணிக்க முடியாத அளவிற்கு உயர்ந்தவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்னுடைய மகன் இந்த பூமியை மணந்து கொள்ள மாட்டான் ராஜ்யலட்சுமியை மணந்து கொள்ள மாட்டான் புனரான் நிலமே வனமே போவான் அவன் கண்டிப்பாக வனம்தான் போவான் அதுக்குள்ள அவ சொல்லிருப்பாள் இல்லையா வந்தா என்கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான் அவன் கண்டிப்பாக காட்டுக்குத்தான் போவான் அவன் இந்த ராஜ்யலட்சுமியை திரு திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டான் என்பதை சக்கரவர்த்தி மெல்ல புரிந்து கொள்கிறார் இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் நல்ல மலர் மாலையை அணிந்திருக்க வேண்டிய அரசன் பேர் அரசர்கள் மலர் மாலை சூடியிருப்பார்கள் அரசர்கள் மலர் மாலை சூடியிருப்பார்கள் அந்த மலர் வாடி போச்சுன்னு சொன்னா அவர்களுடைய நியாய பரிபாலனத்துல ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு அதனாலதான் இந்த வர்ணனைகள்லாம் வரும்போது தார்மாலை சூடிய தார்மாலை சூடியன்னு திரும்ப திரும்ப வருகிறது ஒருவர் அணிந்து கொண்டிருக்க கூடிய மாலையின் மலர்கள் வாடி போகும் என்றால் ஏதோ தவறு அங்கே நடக்கிறது என்பதாக பொருள் அப்ப இவர் மாலையை அணிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியவர் அப்படி மாலையை அணிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி படைத்த அந்த அரசன் இப்போது இடரால் அயர்வான் பிள்ளை கண்டிப்பாக திரும்பி வரமாட்டான் அவன் காட்டுக்கு போவான் என்பது புரிந்து அவர் தவிக்க ஆரம்பிக்கிறார் வினையேன் துணைவா துணைவா என்றான் இப்ப மகன கூப்பிடுறார் எனக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியவனே இந்த கர்ம வினையை செய்து விட்ட நான் நான் செய்த வினை பாவி நான் இதை செய்து விட்டேன் எனக்கு துணையாக இருக்க வேண்டியவனே துணைவா துணைவா என்ற அந்த மகனை கூப்பிட்டு தோன்றால் தோன்றாய் என்றான் தோன்றால்னா வழி தோன்றல்னு சொல்றோம் ஒருவருடைய குலத்தில் தோன்றக்கூடிய அந்த பிள்ளைக்குத்தான் தோன்றல்னு பேரு 
தோன்றல்ங்கிறது இங்க தோன்றால்னு வருகிறது தோன்றால் என்னுடைய வழி தோன்றலே என்னுடைய பிள்ளையே தோன்றாய் இங்க வரமாட்டியா நான் உனக்காக காத்திருக்கிறேனே இங்கே எனக்கு கண்முன்னால் வரமாட்டாயா அவன் வரமாட்டான்னு தெரியும் இனிமே இங்க வந்து விடை வாங்க மாட்டான்னு தெரியும் அந்த ஆதங்கம் வழிபடுகிறது தோன்றால் தோன்றாய் என்றான் என்னை பார்ப்பதற்கு வரமாட்டாயா என்னிடத்தில் வந்து எனக்கு ஆறுதல் தரமாட்டாயா என்று தன்னுடைய மகனை அழைக்கிறார் கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக கழியா நின்றேன் இப்ப தனக்குத்தானே சொல்றார் என் கண்ணுல கண்ணீர் வருகிறதுன்னு நினைக்கிறீர்களா கோசலை தான் பக்கத்துல இருக்கா அந்த கோசலை கிட்ட கேக்குறார் என் கண்ணுல கண்ணீர் வருகிறதுன்னு நினைக்கிறியா இல்ல கண்ணீர் வழியா உயிரும் போறது கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக அந்த கண்ணின் நீர் வழியாக என்னுடைய உயிரும் வழியில் போய்கொண்டிருக்கிறது கடியா நின்றேன் என்னுடைய உயிர் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேற நான் இதோ இருக்கிறேன் எண்ணும் நீர் நான் மறையோர் எரிமுன் நின்மேல் சொரிய மண்ணும் நீராய் வந்த புனலை மகனே வினையர்க்கு உண்ணும் நீராய் உதவி உயர்கான் அடைவாய் இப்ப அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு அவருடைய உள்ளத்திற்கு புரிந்து விட்டது மகன் காட்டுக்கு போவான் காட்டுக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டான் இப்ப என்ன சொல்ற அப்பா நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் உனக்கு நான் மறையோர் நான்கு மறைகளை தெரிந்த அந்தணர்கள் பல இடங்களிலே இருந்து புனித குடத்தில் புனித நீர் கொண்டு வந்து அந்த புனித நீரை பட்டாபிஷேகத்தின் போது உனக்கு ஊற்றி இருக்க வேண்டும் அதுக்காக அந்த புனித நீர் கொண்டு வந்திருப்பார்கள் இப்ப என்ன எடுத்து தெரியுமா மகனே நீ காட்டுக்கு போவ சரி நீ காட்டுக்கு போ ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணிட்டு போ அந்த புனித நீரை கொண்டு வந்திருக்கிறார்களே அந்த புனித நீரை எனக்கு சம்ஸ்காரம் செய்யும் போது அந்த பிரேதத்தின் மீது ஊற்றி விட்டு போ உண்ணும் நீராய் உதவி இறுதி கடன்கள் செய்யும் போது அந்த ஆன்மாவிற்கு தாகம் எடுக்கும் என்பதற்காக தாகசாந்திக்கு நீர் ஊற்றுவார்களா இல்லையா அந்த தாகசாந்தியை எனக்கு செய்து விட்டு போ வினையேற்கு உண்ணும் நீராய் உதவி விட்டு போ உனக்காக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த புனித நீர் பட்டாபிஷேகத்திற்கு கொண்டு வந்த அந்த புனித நீரை எனக்கு வாய்க்கு நீராக ஊற்றி விட்டு போ என்னுடைய தாகத்திற்கு நீராக ஊற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் நீ காட்டுக்கு போ அப்படின்னா என்ன நான் நீ காட்டுக்கு போறத பார்க்க மாட்டேன் என்னால பார்க்க முடியாது குறைந்தபட்சம் நீ எனக்கு செய்யக்கூடிய உதவி காட்டுக்கு போகாமல் இருப்பாய் என்று நான் நம்பவில்லை நீ காட்டுக்கு போவாய் ஆனால் குறைந்தபட்சம் நீ எனக்கு செய்யக்கூடிய உதவி நீ காட்டுக்கு போவதற்கு முன்னால் எனக்கு வாய்க்கரிசி போட்டு எனக்கு தாகசாந்திக்கு நீர் ஊற்றி விட்டு போ நான் இங்கேயே அப்படியே வானலோகம் போகிறேன் பட்டாபிஷேகத்தின் போது புனித தீர்த்தங்களிலே இருந்து புனித நீர் கொண்டு வந்து அந்த நீரை ஊற்றுவார்கள் என்பதாக கணக்கு அது கூட வால்மீகி ரொம்ப அழகா ஒண்ணு சொல்லுவார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் வால்மீகிக்கும் கம்பருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் உண்டு அ வெரி சட்டில் டிஃபரன்ஸ் வால்மீகி ராமாயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராமனுக்கு அப்போது பட்டாபிஷேகம் என்று சொன்னது யுவராஜா பட்டாபிஷேகம் தான் யவ்வராஜஸ்ய யுவராஜா பட்டாபிஷேகம் பிரின்ஸ் இலெக்ட் ஆனால் கம்பராமாயணத்தை பொறுத்தவரையில் ராமனுக்கு முடிசூட்டி விட்டு நான் காட்டுக்கு போகிறேன் வானப்பிரஸ்தம் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார் அப்படி என்றால் அது அரச பட்டாபிஷேகம் வால்மீகில இந்த காட்சியில எவ்வளவு புனித நீர் கொண்டு வந்தார்கள்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு தங்க குடங்கள்ல புனித நீர் கொண்டு வந்தார்கள் காஞ்சன குடங்களில் புனித நீர் கொண்டு வந்தார்கள் வால்மீகி மகரிஷி எட்டு காஞ்சன குடங்கள்ல புனித நீர் கொண்டு வந்தார்கள் யுவராஜா பட்டாபிஷேகத்தை இந்த காப்பியத்தினுடைய சிறப்பு காப்பியத்தினுடைய முழுமைன்னு பாக்குறமே வாங்கரும் பாதம் நான்கும் வகுத்த வால்மீகி இல்லையா இந்த யுவராஜா பட்டாபிஷேகத்துல எட்டு காஞ்சன குடம் இதே ராமாயணத்துல இன்னும் கொஞ்சம் கழிச்சு ஒரு பட்டாபிஷேகம் வரும் சுக்ரீவனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் வரும் அந்த சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகத்தின் போது பதினாறு காஞ்சன குடங்களில் புனித நீர் 
சரி பதினாலு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பட்டாபிஷேகம் வருதா இல்லையா அயோத்தியில அந்த பட்டாபிஷேகத்தின் போது என்ன பண்ணினார்கள்னு பார்த்தா முப்பத்தி ரெண்டு காஞ்சன குடங்களில் புனித நீர் ரைட் ஆனரபிள் ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி ராமாயணத்தை வைத்து பிரசங்கம் செய்தார் சமஸ்கிருத கல்லூரியில அதுல சொல்ற எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு வால்மீகி மகரிஷியின் அந்த நோக்கம் அவருடைய அந்த அணுகுமுறை எப்பேற்பட்டது பாருங்கள்ங்கிறார் அதுக்கு என்ன விளக்கம் தருகிறார் யுவராஜா பட்டாபிஷேகத்துல எட்டு சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னா அரசன் அரசனாக அந்த ராஜ்யத்திற்கு பட்டாபிஷேகம் ஒரு சாதாரண அரசன் அதனால எட்டுங்கிறது பதினாறு ஆயிடுத்து பதினாறு ஏன் முப்பத்தி ரெண்டு ஆச்சுன்னா பேரரசனாக சாம்ராஜ்யாதிபதியாக பட்டாபிஷேகம் கிடைச்சே அது முப்பத்தி ரெண்டாக மாறிவிட்டது ஜஸ்ட் பை இண்டிகேட்டிங் த நம்பர்ஸ் வால்மீகி அந்த பட்டாபிஷேகத்தினுடைய பெருமையை அகலப்படுத்தி கொண்டே போகிறாருங்கிறார் அந்த புனித நீர் கொண்டு வந்து வைத்திருப்பார்களே அந்த புனித நீரை எண்ணும் நீர் நான் மறையோர் எரிமுன் நின்மேல் சொரிய அக்னி வளர்த்து அந்த அக்னிக்கு முன்னாலே உன் மீது அந்த புனித நீரை வார்ப்பார்களாக அப்படி வார்ப்பதற்காக கொண்டு வந்திருக்க கூடிய அந்த புனித நீரை மண்ணும் நீராய் வந்த புனலை புனித தீர்த்தங்களிலே இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அந்த நீர் புனலை எனக்கு மகனே உண்ணும் நீராய் உதவி உயர்கான் அடைவாய் எனக்கு செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்களை செய்து முடித்து விட்டு அதற்கு பின்னர் நீ கானகம் போ என்னை அனுப்பி வைத்து விட்டு நீ கானகம் போ என்று கதறுகிறார் அந்த அரசர் படை மான் அரசை பலகால் பழுவாய் மழுவால் எரிவான் மிடை மா வலிதான் அணையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் உடைமா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன் சடைமா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் படை மான் அரசை பலகால் பழுவாய் மழுவால் எரிவான் மொத்தமும் சேர்த்து ஒத்தரை குறிக்கிறது பரசுராமன் மழு மழுப்படை கோடரி அதுதான் மழு மழுவாயுதம்ங்கிறது கோடரி பரசுங்கிறது கோடரி தானே பழுவாய் மழுவால் எரிவான் பழுவாய்னா நல்ல பழுக்க அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா நல்ல கூர்மை செய்யப்பட்ட அந்த கோடரியால் படை மான் அரசை படைபலம் கொண்ட மாட்சிமை பொருந்திய அரசர்களை பலகால் அரசர்களை பல தலைமுறைகளுக்கு இருபத்தி ஓரு தலைமுறைகளுக்கு தன்னுடைய மழுப்படையினால் வென்றவனாக இருக்கிற அந்த பரசுராமன் அவனுடைய மாவலி மிடை மாவலிதான் அணையான் அந்த பரசுராமனுடைய மகா வல்லமையை ஒன்றுமில்லாமல் செய்து அந்த வல்லமைக்கு நிகராக நிற்கக்கூடிய ராமன் வில்லால் அடுமா வல்லாய் கையிலே சிலை வைத்து தன்னுடைய வில் அந்த வில்லை வாங்கி அந்த வில்லுக்கு நாணேற்றி வைஷ்ணவ தனுசுக்கு நாணேற்றி அந்த பரசுராமனுடைய வலிமையை ஒன்றுமில்லாமல் செய்தவனே உன்னை பார்த்து நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா நேத்திக்கு உனக்கு திருமுடி உனக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொன்னேன் உனக்கு பெரிய கிரீடம் சூட்ட போகிறோம்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை முடியறதுக்கு முன்னால உனக்கு ஜடாபாரத்தை மகுடமாக சூட்டுகிறேன் உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா அதை சொல்லின உடனேயே நான் கொடியேன் எப்பேற்பட்ட கொடியேன்னு கேட்டா ஷடைமா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்த கிரீடத்தை தரேன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு இந்த ஜடாபார கிரீடத்தை தந்து விட்டேனே எப்பேற்பட்ட குடியேன்னான் அந்தோ என்றான் தன்னுடைய துயர நிலையை தன்னுடைய மகனுக்கு தான் இழைத்திருக்க கூடிய அநீதியை எண்ணி எண்ணி பார்த்து சக்கரவர்த்தி கதறுகிறார் நான் இப்படியெல்லாம் செய்து விட்டேனே கருத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய் பெரியோர்களே இந்த பாடல்களை அவரவர்கள் மீண்டும் தனித்தனியாக எடுத்து படித்து பார்த்தால் பல விஷயங்கள் போலதான் இது அந்த காட்சிக்கான பாடல்கள் மாத்திரம் இல்ல இப்ப சொல்ற பாருங்கள் கருத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய் அப்பா உனக்கு மேனிதான்பா கருப்பு கருத்தாய் உருவம் உன்னுடைய உருவம் தான் கருப்பு ஆனா உன் மனசு உன் கண்ணு உன் கை எல்லாம் சிவப்பானது உன்னுடைய மனசு செம்மையானது 
உருவம் கருத்திருப்பது தவறல்ல ஆனால் உள்ளம் கருத்திருக்க கூடாது அதத்தான் இங்க ராமனை வச்சு காட்டுற உன்னுடைய கருமேனி ஆனா உன் மனசு செம்மையான மனசு அதுல கருப்பு இல்லை பொறுத்தாய் பொறையே எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய பொறுமை கொண்டவன் நீ பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புறம் மூன்றும் எரித்த இறைவன் புறம் மூன்றும் எரித்த இறைவன் திரிபுராந்தகனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் அந்த சிவபெருமானுடைய போர்வில் அதுதானே சிவதனுசு அந்த சிவதனுச அன்னைக்கு மிதிலையில இருத்தாய் அந்த சிவதனுசை எடுத்து முறித்து விட்டாய் தமியேன் என்னாது என்னை இம்மூப்பிடையே வெறுத்தாய் இதெல்லாம் பண்ணின அதெல்லாம் உன்னுடைய வீரம் அதெல்லாம் உன்னுடைய வீரம் சிவதனுசை முறித்தாய் உன்னுடைய வீரம் பொறுமையாக இருக்கிறாய் உன்னுடைய சிறப்பு உருவம் கருத்தாலும் உள்ளம் கருக்காமல் இருக்கிறாய் அது உன்னுடைய பெருஞ்சிவப்பு ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி நான் தனியா இருக்கேனே என்னை இந்த நிலைமையில வெறுத்துட்டு காட்டுக்கு போறேங்கிறியே தமியேன் என்னாது என்னை இம்மூப்பிடையே வெறுத்தாய் வயசான காலத்துல என்னை விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்றியேப்பா என்னை வெறுத்து விட்டு நீ காட்டுக்கு போகிறேன் என்கிறாயே இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் எனக்கு இனிமே எதுக்காக வாழ்நாள் நான் எதற்காக உயிரோடு இருக்க வேண்டும் இந்த வயசில் வயதான நிலையில் என்னை தனியாக விட்டு விட்டு மகன் போகிறேன் என்கிறாயே நான் எதற்காக வாழ வேண்டும் இது சக்கரவர்த்திக்கான வார்த்தைகளா இல்லை ஒவ்வொரு உயிரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளா அதனாலதான் சில விஷயங்கள் அங்க முடிஞ்சு போகல இதை போன்ற காப்பியங்கள் என்றைக்கும் பொருத்தமாக இருப்பதற்கு காரணம் இவை போன்ற பாடல்கள் இவை போன்ற சொற்கள் எந்த தந்தைக்கும் தன்னுடைய மகன் தன்னை விட்டு விட்டு போகிறான் என்கிற போது ஏற்படக்கூடிய அந்த தவிப்பு என்னை விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்றியேப்பா இந்த வயசான காலத்துல என்னை விட்டு விட்டு போகிறேன் என்கிறாயே தமியேன் என்னாது என்னை இம்மூப்பிடையே வெறுத்தாய் இனி நான் வாழ்நாள் வேண்டேன் வேண்டேன் என்றான் எனக்கு இனிமேல் வாழ்நாள் வேண்டாம் பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே அந்த பிள்ளைய எப்படியெல்லாம் வர்ணிக்கிறார் பாருங்கள் பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே ரொம்ப அழகான ஒரு கற்பனை ஒரு விளக்கு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஒரு பெரிய விளக்கு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த பெரிய விளக்குக்கு எதிரில் இன்னொரு சின்ன விளக்க வச்சா இது பிரகாசமா தெரியுமா இயற்கையில் அதுதான் நடக்குது ராத்திரியான நட்சத்திரம் கண்ணுக்கு தெரியுது நிலா கண்ணுக்கு தெரிகிறது பகல் நேரத்தில் நட்சத்திரம் இல்லையா நிலா இல்லையா ரெண்டும் இருக்கு ஆனா ஏன் கண்ணுக்கு புலப்படல சூரியன்கிற பேரொளி வந்த உடனே நட்சத்திரங்களும் நிலாவும் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை ஒரு பெரிய ஒளி வந்து விட்டால் மற்ற ஒளிகள் குன்றி போகும் ஆனா சில நேரங்கள்ல சின்ன ஒளியாக காட்சி தரக்கூடிய வடிவம் மிக பேரொளியாக திகழும் இதை யார் கேட்பார்கள் தெரியுமா ஆழ்வார் ஒரு இடத்துல கேட்பார் பொய்கை ஆழ்வார் கேட்பார் ஏன்பா பெரிய வெளிச்சம் வந்ததுன்னா சின்ன வெளிச்சம் அதுக்கு முன்னால காணாம போயிடும் ஆனா நீ என்ன பண்ண தெரியுமா சின்னதா இருக்கிற ஒரு வடிவத்தை கையில வச்சு பெருசா இருக்கிற ஒரு வெளிச்சத்தை மறைச்சிட்டேன் எந்த காட்சியை சொல்கிறார் தெரிகிறதா மகாபாரதத்தில் ஒரு காட்சி வரும் சூரியனை மறைத்தார் சூரியன் மிகப்பெரிய பிரகாசம் ஆனா உன் கையில சின்னதா ஒரு திருவாடி சக்கரம் அந்த திருவாடி சக்கரத்தின் பேர் ஒளியில் அந்த சூரியன் மறைந்தது ஒளி ஒளியை மறைக்குமா ஒளி ஒளியை மறைக்குமா இருட்டு வந்தது ஒளி ஒளிக்கு முன்னால மறைஞ்சு போச்சுங்கிறது இல்ல இந்த சின்ன ஒளி அந்த பெரிய ஒளியை மறைத்தது மாத்திரம் இல்ல இருட்டும் வர செய்ததுன்னா இப்படி ஒரு விந்தை இப்படி ஒரு வியப்பு உங்ககிட்ட மாத்திரம் தான் நடக்கும் இப்ப கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி சொல்றார் பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே தங்கத்தை வச்சா அந்த தங்கத்துக்கு எதிரில் தங்கத்தை வச்சா ரெண்டும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் ஆனா பொண்ணுக்கு முன்னால் பொண்ணாக ஒளிரக்கூடியவனே அப்படின்னா உன்னுடைய பேரொளி பிரகாசம் எப்படிப்பட்டது மிகப்பெரிய ஒளியாக இருக்கக்கூடியவனே பொன்னின் முன்னம் ஒளிரும் பொன்னே 
உபனிஷதம் சொல்லும் உலகத்திலேயே பிரபஞ்சத்திலேயே ஒளி என்னன்னு கேட்டா ஒரே ஒண்ணுதான் ஸ்வயம் பிரபை ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஸ்வயம் பிரகாசம் அந்த ஸ்வயம் பிரகாசத்துக்கிட்டேந்து கடன் வாங்கித்தான் ஒளியை மற்றவை எல்லாம் உமிழ்கின்றன ஸ்வமேவ பாந்தம் அனுபாத்தி சர்வம் மத்த எல்லா ஒளியும் எங்கேந்துன்னா உங்ககிட்டேந்து வாங்கி தே ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் பொன்னின் முன்னே ஒளிரும் பொன்னே புகழின் புகழே அப்பா புகழுக்கெல்லாம் புகழாக இருக்கக்கூடியவனே மின்னின் மின்னும் வரிவில் குமரா ஒரு மின்னல் வெட்டுற மாதிரி உன்னுடைய பிரகாசம் எப்படி தெரியுமா அப்படி மின்னல் வெட்டுற மாதிரி வெட்டுவ அப்படி இருக்கக்கூடியவனே மெய்யின் மெய்யே உண்மைக்கெல்லாம் உண்மையாக இருப்பவனே சத்தியத்திற்கு சத்தியமாக இருப்பவனே என்னின் முன்னம் வனம் நீ அடைதற்கு எளியேன் அல்லேன் எனக்கு முன்னால நீ காட்டுக்கு போயிடுறேன்றியா எனக்கு முன்னால நீ காட்டுக்கு போயிடுவியா நான் ஒண்ணும் அந்த அளவுக்கு இல்ல நான் அவ்வளவு எளிமையானவன் இல்ல டோன்ட் திங்க் தட் ஐ எம் சிம்பிள் டன் எனக்கு முன்னால உன்னை காட்டுக்கு போக விட்டுருவேன்னு நினைக்காத என்னின் முன்னம் வனம் நீ அடைதற்கு எளியேன் அல்லேன் உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் நீ காட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால நான் வானகத்திற்கு போய்விடுவேன் நீ கானகம் போவதற்கு முன்னால் நான் வானகம் போய்விடுவேன் உன்னை கானகம் போக நான் விடமாட்டேன் உன்னின் முன்னம் புகுவேன் உயர் வானகம் யான் என்றான் நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சும் நேயத்தாலே ஆவி உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் அப்பா அப்படியே உருகி போகக்கூடிய நெஞ்சு நெகுதல்னா உருகுதல் உருகி போகக்கூடிய நெஞ்சு இப்போ என்னோட நெஞ்சு எப்படி தெரியுமா துவண்டு போயிருக்கு மூப்பு காரணமாக தளர்வு காரணமாக உள்ளம் துவண்டு போகும் அது மாத்திரம் இல்ல அன்பு அதிகமாக இருக்கும் போதும் உள்ளம் துவண்டு போகும் நீங்க வயது முதிர்ந்தவர்கள் வாழ்க்கையை நன்றாக வாழ்ந்து மன நிறைவு கொண்டவர்கள் கோவில்ல போய் கடவுள் சன்னிதி முன்னால நிற்கும் போது தங்களை அறியாமல் கண்ணீர் விடுவார்கள் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஏன் அழுகிறார்கள்னா தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிபிக் ரீசன் கூட போகக்கூடிய இளைஞர்கள் எதுக்கு அழுகிறீர்கள் நாங்க என்ன உங்களை ஏதாவது கஷ்டப்படுத்திட்டோம்னு பகவான் கிட்ட சொல்லுகிறீர்களான்னு கேட்பார்கள் இல்ல தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிபிக் ரீசன் அப்படியே நெஞ்சம் கரையும் அதத்தான் மாணிக்க வாச்சகர் பாடினார் அழுதால் உன்னை பெறலாமே அந்த பக்குவம் வந்திருத்துனா அந்த உள்ளம் உருகி போகக்கூடிய பக்குவம் வந்த நிலை அந்த நிலை வந்தா அப்படியே உன்னை வந்து பார்த்த உடனே கண்ணு முன்னால கண்ணுல அப்படியே கண்ணீர் கொட்டும் அழுதால் உன்னை பெறலாமே அந்த பக்குவம் வந்தவர்கள் உன்னை பெற முடியும் இப்ப நான் தளர்ந்து போயிருக்கேன்ப்பா அறுபதனாயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்தி தளர்ந்து போயிருக்கிறேன் அப்படி தளர்ந்து போன நிலையில் நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சு என்னுடைய நெஞ்சம் எப்படி இருக்குன்னா அப்படியே உருகக்கூடிய நிலையில அந்த பக்குவத்துல இருக்கு நேயத்தாலே ஆவி உகுதற்கு ஒத்த உடல் இப்போ என்னுடைய உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா கொஞ்சம் அப்படி அன்பு காமிச்சா பட்டுன்னு உசுர கீழே விட்டுடும் இட் வில் ட்ராப் த உயிர் மை பாடி வில் ட்ராப் த சோல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலை உன் போல் அல்லேன் நீ அப்படியே ஸ்ட்ராங்கா இருக்கியே அப்படி இல்லை என்ன சொல்றாருனா நீ ஸ்ட்ராங்கா இருக்க காட்டுக்கு போறேன்னு டெசிஷன் எடுக்கிற பத்தியா அப்பாவை விட்டுட்டு உன்னால காட்டுக்கு போக முடியும் அந்த வல்லமை உனக்கு இருக்கு அந்த வன்மை உனக்கு இருக்கு அப்படி முகத்தை திருப்பி கொண்டு எந்த உணர்வும் இல்லாதவன் போல் உன்னால் காட்டுக்கு போக முடியும் உன் போல் அல்லேன் உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை அந்த துணிவு எனக்கு இல்லை பெத்த மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லும்பார்களா இல்லையா பிள்ளை மனம் நீ கல்லா நிக்கிற நான் பித்தாக இருக்கிறேன் தகுதற்கு ஒத்த ஜனகன் தையல் கையை பற்றி புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் ஜனக மன்னனுடைய மகளான ஜானகியின் கையை பற்றி கொண்டு நீ அன்றைக்கு மிதிலையிலே இருந்து அயோத்திக்கு வந்தியே அயோத்திக்கு நீ அவள் கையை பற்றி அவளை உன்னுடைய திருவாட்டியாக அழைத்து கொண்டு வந்தபோது பார்த்த கண்ணால நீ காட்டுக்கு போறத காண முடியாது 
புகுத கண்ட கண்ணால் போகக் காணேன் புகுத கண்ட கண்ணால் போகக் காணேன் தனியா எடுத்து பார்த்தா பெரிய தத்துவம் புகுத கண்ட கண்ணால் போகக் காணேன் பெரியோர்களே ராமாயணம் ராமாயணம் ராமாயணம்னு சொல்றோம் நாம பலமுறை கேட்டு விடை கண்டது போல நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியை மறுபடியும் கேட்டு பார்ப்போம் இந்த ராமாயணத்துல என்ன இருக்கு இஸ் இட் அ பிளேன் ஸ்டோரி இஃப் வி திங்க் இட் இஸ் ஸ்டோரி டோன்ட் வி நோ த ஸ்டோரி இட் இஸ் த சேம் ஸ்டோரி அகென் அகென் ஆனால் இந்த ராமாயணம் எதை நமக்கு காட்டுகிறது காட்டிற்கு போகிற ராமன் காட்டிற்கு போகிற ராமன் எதற்காக கைகை வரம் கேட்டால் அதெல்லாம் விட்டுடுவோம் த கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் டு த ஃபாரஸ்ட் ஆரண்யத்திற்கு செல்கிற ராமன் எந்த ஆரண்யம் எந்த ஆரண்யத்திற்கு போகிறார் தண்டகாரண்யம் இது தெரியாதா அது கதை தண்டகாரண்யம்ங்கிறது கதை வெறும் கதை காடு எங்க இருக்கு உண்மையான காடு எங்க இருக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடி அடர் வனம் அதுதான் காடு அப்படின்னு சொன்னா அது இயற்கை அது இயற்கை மகாகவி பாரதி ஒரு பாட்டு எழுதினார் நாலு வரி நாலே நாலு வரி அந்த நாலு வரியில ஒரு அற்புதமான காட்சியை காமிச்சார் அப்படி போயிட்டே இருந்தார் காட்டு வழி காட்டுல நிறைய மரம் எல்லாம் இருக்கு இந்த மரங்கள்ல சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் வயசு முதிர்ந்த மரங்கள் அப்படி வயசு முதிர்ந்த மரங்கள்ல பார்த்தா அங்கங்க அந்த அந்த மரம் ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா அதுல நடுவுல பொந்து இருக்கும் சில இடங்கள்ல பறவைகள் கொத்தி பொந்து உருவாயிருக்கும் இப்ப காட்டு வழியில போகும்போது ஒரு சின்ன நெருப்பு பொறி கண்ணுக்கப்பட்டது சின்ன நெருப்பு பொறி இந்த நெருப்பு பொறி இங்க இருக்க இங்க இருந்தா யார் காலியாவது பட்டுடுமே என்ன பண்ணலாம் இந்த நெருப்பு பொறியை எடுத்து அப்படி பார்த்தார் நெருப்பு பொறிய கையில எடுத்துட்டார் வேற யார் காலையும் படக்கூடாதுன்னு எங்க வைக்கிறது அந்த பொந்து ஒண்ணு இருந்தது அந்த பொந்துல வச்சுட்டார் பொந்துல வச்சுட்டு போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நெருப்பு பொறிய அங்க பொந்துல வச்சுட்டு வந்தமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தோணித்து அப்படி தோன்றிய உடன் திருப்பி வந்தார் வந்து பாக்குறார் காட்டையே காணும் காட்டையே காணும் அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் அதை ஆங்கோர் காட்டில் ஓர் பொந்துகளை வைத்தேன் வெந்து தனிந்தது காடு வெந்து தனிந்தது காடு வெந்து தனிந்தது காடு தடல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ தத்தறிகிட தத்தறிகிட தித்தோம் தத்தறிகிட தத்தறிகிட தித்தோம் என்ன அர்த்தம் நான் காட்டுல வச்சேன் எங்க இருக்கு காடு காடு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கிற காடு அது இன்னொரு பாட்டுல சொன்னார் பராசக்திக்கு முன்னால போய் நின்னார் பெரிய லிஸ்ட் பராசக்தி கிட்ட காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி அப்புறம் நாவ நல்ல பக்தர்கள் கேட்டால் தெய்வம் திருப்பி வேற என்ன வேணும்னு கேட்கும் நாம எல்லாம் கேட்டா கேட்காது காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் தூணில் அழகியதாய் நன் மாடங்கள் துய்ய நிறத்தினவாய் அந்த காணி நிலத்திடையே ஓர் மாளிகை கட்டித்தர வேண்டும் யாரு பராசக்தி நல்ல வெள்ளையா இருக்கணும் தூணெல்லாம் வச்சு ஆர்கிடெக்சரலி கரெக்டா டிசைன் பண்ணி எனக்கு ஒரு மாளிகை கட்டி தர வேண்டும் அதுக்கப்புறம் பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேண்டும் நல்ல முத்து சுடர் போல் நிலா ஒளி முன்பு வர வேணும் பராசக்தி பாத்துக்கோ வீட்டுல எப்படி இருக்கணும்னா நான் வாசல்ல வந்து உக்காந்தா நிலா ஒளி வர வேண்டும் சுத்திலும் தென்னை மரம் வெறும் தென்னை மரம் மாத்திரம் போருமா தென்னை நிறைய வச்சாச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் வரலன்னா என்ன பண்றது அப்படி எல்லாம் இல்ல சீ டு தட் யூ கல்டிவேட் மத்த மரங்களும் வேணும் எப்படி தெரிகிறது 
பத்து பன்னிரண்டு தென்னை மரம் பக்கத்திலே வேணும் நல்ல முத்துச்சூடர் போல் நிலா ஒளி முன்பு வர வேணும் கத்தும் குயிலோ செய் சற்றே வந்து காதிர்பட வேணும் குயில் வந்து உக்காரணும்னா வேற மரங்கள்லாம் இருக்கணும் வெறும் தென்னை மரம் இருந்தா போறாது கத்தும் குயிலோ செய் சற்றே வந்து காதிர்பட வேணும் என்றும் சித்தம் மகிழ்ந்திடவே நன்றாய் இடம் தென்றல் வர வேணும் பாட்டு கலந்திடவே பக்கத்தில் ஒரு பத்தினி பெண் வேணும் எங்கள் கூட்டுக்களியினிலே கவிதைகள் கொண்டு தர வேணும் இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் காட்டு வெளிதனிலே அம்மா நின்றன் காவலுற வேணும் வீட்டு அழகா கட்டி காணி நிலம் அந்த காணி நிலத்தை திருத்தி அங்க ஒரு அழகான மாளிகை கட்டி தோட்டத்துல புதர் மண்டி கிடக்காமல் தென்னை வைத்து மற்ற மரங்கள் வைத்து குயில்கள் வந்து அங்கே கூவும்படியாக செய்து வாசலில் வந்து அமர்ந்தால் நிலா ஒளி வரும்படியாக அங்கே முற்றம் வைத்து தென்றல் வந்து மேனியில் படும்படியாக உட்காருவதற்கு இடம் வைத்து இவ்வளவும் பண்ணின இடம் காடா இவ்வளவு ரிஃபைண்டா பண்ணின இடம் காடா அப்படின்னா காடு எங்க இருக்கு காடு அந்த வெளியில இருக்கிற காடு இல்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காடு அந்த காட்டு வெளிதனிலே அம்மா நின்றன் காவலுறவு வெளியில பிரமாதமான கட்டடம் இருக்கலாம் வெளியில பிரமாதமான த சோ கால்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் ஆனா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை இந்த காடு இந்த காட்டில் கொண்டு வந்து அக்னி குஞ்சை வைத்தேன் அந்த அக்னி குஞ்சு அப்படியே இந்த காட்டை அழித்தது உள்ள இருக்கிற காடு அழிந்தது உள்ள இருக்கிற காடு அழிந்ததுன்னா இப்ப ராமன் கிட்ட வருவோம் ராமன் காட்டுக்கு போனார் காட்டுக்கு போனார்ன்னு சொல்றமே காட்டுக்கு போனது அந்த கதையில தண்டகாரண்யம் ஆனால் ராமன் எந்த காட்டுக்குள் வர வேண்டும் இந்த காட்டுக்குள் வர வேண்டும் இந்த காட்டுக்குள் வர வேண்டும் அதனாலதான் புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணே இந்த காட்டுக்குள்ள ராமன் புகுந்தாச்சுன்னு சொன்னா இந்த உள்ளத்திற்குள்ள ராமன் புகுந்தாச்சு தெய்வம் புகுந்தாச்சுன்னு சொன்னா அந்த தெய்வத்தை திருப்பி வெளியில் அனுப்பிவிடக் கூடாது புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணே இத உள்ள அனுப்ப வேண்டியதுதான் உள்ள போன தெய்வம் வெளியில போக கூடாது ஏதோ கதைய சொல்ற பாட்டு இல்ல கதைய சொல்ற மாதிரி நடுவுல புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் என்னுடைய அகக்கண் அந்த தெய்வம் உள்ளே போவதை காண்கிறது அந்த தெய்வம் வெளியில் போகக்கூடாது தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்றார் இல்ல இந்த அயோத்திக்குள்ள வந்தியே அவளை பற்றி கொண்டு இந்த அயோத்திக்குள் வந்தவன் இங்கே இருந்து வெளியில் போக நான் பார்க்க மாட்டேன் புகுத கண்ட கண்ணால் போக காணேன் இன்னும் கூட சொல்லலாம் அந்த தண்டகாரண்யம் அயோத்தியாக மாற வேண்டும் இங்க இருக்கிற காடு அயோத்தியாக மாற வேண்டும் அயோத்தினா என்ன அர்த்தம் யுத்தம் இல்லாத தன்மை யுத்தம் எங்க இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் யுத்தம் வெளியில இல்ல யுத்தம் இங்கதான் பர்மனன்ட் யுத்தம் இங்கதான் பர்மனண்டா தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் நியாயத்திற்கும் அந்நியாயத்திற்கும் செய்வது சரியா தப்பா என்கிற நிரந்தர யுத்தம் இங்கதான் அப்போ இந்த இடத்தை அயோத்தமாக யுத்தம் இல்லாத இடமாக மாற்ற வேண்டும்னு சொன்னா உள்ளே புகுத கண்டேன் அது வெளியில் போக காணேன் எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரியவற்றே உலகம் எனினும் வானே வருந்தாது எனினும் பொன்னேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை பெற்றேன் அருமை அறிவேன் பிழையேன் பிழையேன் என்றான் எற்றே பகர்வேன் இனிமே நான் என்னப்பா சொல்லுவேன் எந்த வார்த்தைய சொல்லுவேன் உன்னின் பிரியவற்றே உலகம் எனினும் இந்த உலகத்தால வேணா உன்னை பிரிய முடியும் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் அதர்ஸ் உன்னை பிரிவதற்கு அவர்களால் முடியும் வானே வருந்தாது தேவர்கள் வருந்த மாட்டார்கள் அவர்கள் கூட வருந்தாமல் போகலாம் உன்னை பிரிவதற்கு ஆனால் என்னால் இருக்க முடியாது தமியேன் புகழே என்னுடைய புகழ் நீதான் தன்னந்தனியாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய புகழ் பொன் நேர் அரசே உயிரே உன்னை பெற்றேன் உன்னை பெற்றேன் பெற்ற உன்னை இப்போது பிரிய வேண்டும் என்றால் என்னால் முடியாது 
உன்னை பெற்றது நான் எப்படியோ உன்னை பெற்றுக்கொண்டேன் உன்னை எனக்காக என்று கொண்டேன் இப்போது உன்னை பிரிய வேண்டும் என்கிறாய் அருமை அறிவேன் பிழையேன் பிழையேன் நான் இனிமே பிழைக்க மாட்டேன் பிழையேன் பிழையேன் என்பது நான் இனிமேல் பிழைக்க மாட்டேன் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் பிழையேன் பிழையேன் என்றான் நான் பிழைக்க மாட்டேன் என்று அந்த தசரத சக்கரவர்த்தி தனக்கு வரக்கூடிய நிலையை சொல்கிறார் அள்ளர் பள்ள புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் கொள்ளக்குறையா நிதியின் குவையும் முதலா எவையும் கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கை கொண்ட வள்ளல்தனம் என் உயிரை மாய்க்கும் மாய்க்கும் என்றான் இவ்வளோ பெரிய நிலம் அழகான புனல் சூழ்ந்த நிலம் கடல் சூழ்ந்த நிலம் அந்த கடல் சூழ்ந்த நிலம் இவ்வளவு பெரிய அரசு நிதி குவை கஜானாவில நிறைய பணம் இருக்கு செல்வம் நிறைந்த இடம் இதை எல்லாத்தையும் அந்த கள்ள கைகேசிக்கு கொடுத்துட்டேன் பாரு அதுக்கு கொடுத்ததுக்கு எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னா புகழ் கிடைச்சிருக்கு கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாற்றுகிற புகழ் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது கைகேசிக்கு அதை கொடுத்துட்டு புகழ் வேணுங்கிறதுக்காக இதை பண்ணிட்டேனே இந்த புகழ் எனக்கு கிடைத்ததனால் என்ன கிடைக்கும் என்னுடைய உயிர் போகும் வள்ளல்தனம் நான் பெரிய வள்ளல் அவ வந்து வரம் கொடுன்னு கேட்டோம்னா கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி வள்ளல் தன்மையில தானே கொடுத்தேன் மைந்தன் ராமன் மீது ஆணைன்னு கொடுத்தேனா இல்லையா ஏதோ நான் பெரிய கொடை வள்ளல்னு நினைச்சு இந்த வரத்தை அப்படியே கொடுத்தேனே அதை கொடுத்ததனால் வந்திருக்க கூடிய இந்த புகழ் என்னுடைய உயிரை கொல்ல போகிறது அறியாமல் செய்த அந்த கொடை என்னுடைய உயிரை கொல்ல போகிறது கள்ளக்கைகேசிக்கே உதவி கள்ளத்தனம் நிறைந்தவளாக இருக்கிற கைகேசி கள்ளக்கைகேசி அது என்ன கள்ளத்தனம் பக்கத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி இருந்தா கூட தன்னுடைய தீமையை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் கள்ளத்தன் கள்ளப்புலன் ஐந்தும் பாடுவார் திருமூலர் கள்ளப்புலன் ஐந்தும் கண் காது மூக்கு நா மேனி இந்த அஞ்சும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது நாம ஏதோ அது நமக்கு உதவியாக இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா நமக்கு எதிர்த்தனம் பண்றதே அதுதான் கூடவே இருந்து எதிரியாக இருக்கக்கூடிய தன்மை தான் அந்த கள்ளத்தன்மை வெளிப்பார்வைக்கு ஏதோ தோழமையோடு இருப்பது மாதிரி கண்ண நம்ம கண்ணு நம்ம கண்ணு தான் அந்த கண் நமக்கு எதிரின்னு நம்மால நம்ப முடிகிறதா ஆனால் கண்ணால் தான் பிரச்சனை நம்முடைய புலன்கள் நம்மோடு இருக்கக்கூடிய புலன்கள் நான் பிறந்த போது என்னோடு பிறந்த புலன்கள் ஆனால் அந்த புலன்களால் தான் பிரச்சனை கூடவே இருந்து குழி பறிப்பதுன்னு சொல்வார்களா இல்லையா அதை செய்யக்கூடியவை இந்த புலன்கள் அதனால தான் கள்ளப்புலன் கூடவே இருந்து குழி பறிக்கிற தன்மை தான் கள்ளத்தன்மை கூடவே இருந்தா இந்த கைகேசி தேரோட்டுவது மாதிரி தேரோட்டினாள் என்னை வழி நடத்துவது மாதிரி வழி நடத்தினாள் கடைசியில் கொண்டு போய் எங்கே தள்ளிவிட்டாள் கள்ளக்கைகேசி அந்த கள்ளக்கைகேசிக்கு கொடுத்த வள்ளல் தனம் என் உயிரை மாய்க்கும் ஒலி ஆர் கடல் சூ உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் பொலியா நின்றார் உன்னை போல்வார் உளரோ இப்ப பிள்ளைய நினைத்து பார்க்கிறார் இவ்வளோ பெரிய பூமி இந்த பூமி சரி இந்த பூமிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய வானலோகம் இந்த பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள லோகம் இந்த மூன்று லோகத்திலையும் உன்னை விட உயர்ந்தவர்கள்னு வேற யாராவது இருக்க முடியுமா உன்னை போல்வார் உளரோ பொலியா நின்றார் எந்த இடத்துல மூன்று உலகங்கள் உலகம் உயர்வான் நாகர் இந்த மூன்று லோகத்திலையும் உன்னை விட உயர்ந்தவர்கள்னு யாராவது உண்டா பொன்னே வலி யார் உடையார் உன்னை காட்டிலும் வலிமை கொண்டவர்கள் உன்னை காட்டிலும் துணிவு கொண்டவர்கள் உன்னை காட்டிலும் பெருமை கொண்டவர்கள் உண்டா என்றான் மழுவாள் உடையான் வரவும் சலியா நிலையாய் திரும்ப திரும்ப அவருக்கு அந்த பரசுராமன் வந்தது நினைவுக்கு வருகிறது காரணம் என்னன்னா சக்கரவர்த்திய பொறுத்த வரைக்கும் பரசுராமனிடத்தில் ராமன் நடந்து கொண்டதைத்தான் நேரடியாக சக்கரவர்த்தி பார்த்தார் தாடகை வதத்தை அவர் பார்க்கவில்லை நேரடியாக அதனால பார்த்ததுன்னு எடுத்துண்டா அன்னைக்கு பரசுராமன் வந்த போது எப்படி நின்ன ஒரு தந்தையோ தாயோ அப்படித்தானே சொல்லுவார்கள் அவர்கள் பார்த்த அந்த காட்சி கண்ணுக்கு முன்னால இன்னைக்கும் எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னால நிக்கிறதே அன்னைக்கு எப்படி வீரமாக நின்றாய் 
மழுவாழ் உடையான் வரவும் சலியா நிலையா என்றால் தவிர்வார் உணரும் அவ்வளோ பெரிய பரசுராமன் உலகமே பார்த்து பயந்த அந்த பரசுராமன் வந்தபோது அந்த பரசுராமனுக்கு முன்னாவ சலிப்பே இல்லாமல் நின்றாயே தளர்ச்சியே இல்லாமல் நின்றாயே சலியா நிலையாய் அப்படி நிலைத்து நின்றாயே அப்படிப்பட்ட உனக்கு எவ்வளவு வலிமை இந்த மூன்று உலகத்திலேயும் புகழ் மிக்கவன் இந்த மூன்று உலகத்திலேயும் வலிமை மிக்கவன் நீதானே அப்படிப்பட்ட பிள்ளையை இப்போது நான் இழக்க வேண்டுமேங்கிற தவிப்பு அவருக்கு கேட்டே இருந்தேன் எனினும் கிளர்வான் இன்றே அடைய மாட்டேன் ஆகில் அன்றோ வன் கண் என் கண் மைந்தா காட்டே உறைவாய் நீ இக்கைகேசியையும் கண்டு இந்நாட்டே உறைவேன் என்றால் நன்று என் நன்மை என்றான் கேட்டே இருந்தேன் இவ பேசினதெல்லாம் காதல கேட்டேன் இவ பேசினதெல்லாம் காதல கேட்டதுக்கு அப்புறம் வானலோகம் போகாம இன்னமும் இருக்கேனே கிளர்வான் இன்றே அடைய மாட்டேனாகில் நான் எப்பேற்பட்டவன் தெரியல உன்னுடைய வலிமை எப்படிப்பட்டது உன்னுடைய உறுதி எப்படிப்பட்டது ஆனா உனக்கு முன்னால நான் இருக்கேனே இவ பேசினதெல்லாம் கேட்டுட்டு இவ சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்படியே இருக்கேனே இப்படி இருப்பதற்கு என்னால் முடிகிறதே தன்னைத்தானே இகத்தாளமாக இகழ்ந்து கொள்கிறார் சில சமயம் சொல்றமா இல்லையா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் இன்னும் உயிரோட இருக்கேனே இவள் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் காட்டே உறைவாய் நீ நீ காட்டுக்கு போவ நீ காட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த நாட்டுல நான் இருந்து இந்த கைகேசியை பார்த்துட்டே இருப்பேன்னு சொன்னா நான் எப்பேற்பட்ட கொடுமைக்காரன் இந்த கைகேசியையும் கண்டு இந்நாட்டு உறைவேன் என்றால் நன்றி என் நன்மை நான் ரொம்ப நல்லது பண்ணவன் நான் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவன் பத்தியா என்னோட புண்ணியம் எப்படிப்பட்ட புண்ணியம் நீ காட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இவளை பார்த்து கொண்டு இந்த நாட்டில் நான் இருக்க வேண்டும் தன்னைத்தானே எகத்தாளமாக இகழ்ந்து கொள்கிறார் மெய்யார் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நிலமாது என்னும் திருவும் உயார் உயார் கெடுவேன் உன்னை பிரிய உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ராமா நீ உன்னுடைய திருமார்பில் பெற்றிருக்கிறாயே திருமகள் திருமால்னு நினைச்சே பாடுறார் கவி சக்கரவர்த்தி கவி சக்கரவர்த்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ராமனை சாதாரண மனிதனாக பாடவில்லை பாட தொடங்கும் போதே இந்த ராமன் திருமால் அதனால ராமனை பாடும் போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்கிறதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த திருமாலுடைய தன்மையை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் உன்னுடைய மார்பில் இருக்கக்கூடிய திருமகள் ஐஸ்வர்ய தேவதை ஒரு அரசனுடைய மார்பில் ஐஸ்வர்ய தேவதை இருக்கிறாள்னு சொல்லலாம் அதனால அங்க ஃபேக்சுவல் எரர் வராது ஒரு அரசனுடைய மார்பில் ஐஸ்வர்ய தேவதை இருக்கிறாள் திருமால் என்றால் ஐஸ்வர்ய தேவதையான திருமகள் இருக்கிறாள் உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற செய்யாள் செய்யாள்ங்கிறது மகாலட்சுமிக்கான திருநாமம் செம்மை நிறம் படைத்தவள் அப்படிங்கிறதுனால அவள் செய்யாள் விருந்தாளிகளை நன்றாக விருந்தோம்பக்கூடியவர்கள் இல்லத்திலே செய்யாள் உறையும் அப்படின்னு பாடினாரா இல்லையா வள்ளுவர் அந்த செய்யாள் செய்யாள் என்னும் பொன்னும் பொன்னிறத்தவளாகவும் சிவப்பு நிறத்தவளாகவும் செந் தாமரையில் இருக்கக்கூடியவளாகவும் இருக்கிற திருமகள் உன்னுடைய மார்பில் உரைகிறாள் நீ கல்யாணம் பண்ணிண்டா இந்த ராஜ்ய லட்சுமியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் நிலமாது பூமாது நிலமாது பூமாது பூவுல இருக்கக்கூடிய திருமகள் நிலமாது பூமாதேவி இந்த நிலமாது என்னும் திருவும் உய்யார் உய்யார் நீ காட்டுக்கு போயிட்டேன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் உய்ய மாட்டார்கள் நீ இல்லாமல் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்வு இல்லை உன்னை பிரியின் வினையேன் ஐயா கைகேசியை நேராகேனோ இந்த ரெண்டு பேரால உன்னை பிரிய முடியாதுங்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனா நான் என் நிலைமை இருக்கு பாரு உன்னை பிரிய வேண்டிய நிலைமை உன்னை நான் பிரிந்து விட்டால் நானும் கைகேசியும் எந்த விதத்துல டிஃப்ரெண்ட் கைகேயி உன்னை காட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காக என்கிட்ட வந்து பேசினா உன்னை பிரிஞ்சேன்னு சொன்னா இன் வாட் வே ஆம் ஐ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கைகேயி உன்னை காட்டுக்கு துரத்தினா அவளுக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம் எனவே உன்னை நான் பிரிய மாட்டேன் நீ என்னை பிரிந்து போய்விட முடியாது என்று தவிக்கிறார் 
பூனார் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் சேனார் மார்பும் திருவும் தெரிய காண கடவேன் நான் உன்னை எப்படி பாக்குறேன் தெரியுமா நீ அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் உன்னுடைய திருமுடி நீ அமர்ந்திருக்க வேண்டிய சிம்மாசனம் பொன் ஆசனம் வெண் கொற்றக்குடை சேனார் மார்பு கவச்சம் பூண்ட அந்த அகன்ற மார்பு பக்கத்திலே உன்னுடைய ஜானகி திருமகளாக இருக்கிற அந்த மிதிலை பொன் இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த விஷம் தான்ப்பா நான் பாக்குறேன் தெரிய காண கடவேன் இதைத்தான் நான் பார்க்க வேண்டும் வாட் சுட் ஐ சி ஐ சுட் சி யூ சிட்டிங் ஆன் த த்ரோன் ஐ சுட் சி யூ வித் கிரீடம் ஐ சுட் சி யூ வித் ஆல் த ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ ஐ சுட் சி யூ வித் மகாலட்சுமி அப்படி இருக்கிறத விட்டுட்டு மான் மா வர்க்கலையும் மானா மா வர்க்கலை வர்க்கலைன்னு சொன்னா மர உரின்னு அர்த்தம் வர்க்கலைங்கிறது மர உரி காட்டுக்கு போகக்கூடியவர்கள் மரப்பட்டைகளால் ஆன அந்த ஆடையை அணிவார்கள் உரின்னு சொன்ன ஆடை அதனாலதான் மர உரின்னு பேர் அதுக்கு மரப்பட்டையால் ஆனது மரப்பட்டையால் ஆனதுன்னா அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது உட்காரும் போது குத்தும் தடுக்கும் இட் இஸ் நாட் அ கம்ஃபர்டபுள் ஆர்னமெண்ட் தவம் பண்ண போகக்கூடியவர்கள் இந்த வெளி வசதிகளை நாடக்கூடாது வெளி வசதிகள் வந்தால் அந்த வசதிக்கு எல்லையே கிடையாது ஒன்னும் வேண்டாம் நல்ல கம்ஃபர்டபுளா ஒரு சேர்ல உட்காருவோம் அந்த சேரை வாங்கி முதல் முதல்ல போடும்போது எவ்வளவு காஸ்ட்லி தெரியுமா நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு கடையில பத்து தடவை உட்காந்து பார்த்து அதை வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டுல போடுவோம் ஒரு மூணு மாசம் ஆகும் இது ஓகே தான் ஆனா இதுலயே இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தா இன்னும் அழகா இருக்குமா இல்லையா இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் போகும் இன்னும் அதுல வேற ஏதாவது ஒரு கம்ஃபர்ட்டை தேடும் இந்த எக்ஸ்ட்ரேனியஸ் கம்ஃபர்ட்ஸுங்கிறதுக்கு எல்லையே கிடையாது இன்னும் 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 என்று நீண்டு போய் கொண்டே இருக்கும் அந்த நீட்சி வரக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் தவம் செய்ய போகக்கூடியவர்கள் வெளி வசதிகளை விட வேண்டும் என்பதற்கான சில வழிமுறைகளை வைத்தார்கள் மானா மா வர்க்கலை மாட்சிமை இல்லாததாக மாட்சிமை பொருந்தியதாக ரெண்டும் சொல்லலாம் மாட்சிமை இல்லாததாகன்னா இப்ப தந்தை ஸ்தானத்துல இருந்து பார்க்கும் போது இந்த மர உரிய கட்டிண்டு ஆனால் தவம் செய்வதற்கு உதவுகிறது என்பதனால் இது மாட்சிமை பொறிந்த பொருந்தின அந்த வர்க்கலையையும் மானின் தோலும் அவை நான் காணாது ஒழிந்தேன் என்றால் நன்று ஆய்த்து அன்றோ கருமம் உன்ன நான் அப்படி பார்க்கறத விட்டுட்டு இந்த மர உரி கட்டி மான் தோல் கட்டி பார்க்க வேண்டும்னு சொன்னா என்னோட கர்ம வினை என்னோட பிராரப்தம் என்னப்பா உன்னை நான் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அதை விட்டு விட்டு நான் இப்படியா உன்னை பார்ப்பது குலசேகர ஆழ்வார் கேப்பார் தூமரையீர் இது தகவோ சுமந்திரனே வசிட்டனே சொல்லீர் நீரேம்பர் தன்னை தசரத சக்கரவர்த்தியின் ஸ்தானத்தில் வைத்து கொண்டு பாடுவார் காட்டுக்கு போறேங்கிறானே இவன் காட்டுக்கு போறத சுமந்திரனே வசிஷ்டரே இவன் காட்டுக்கு போறத நாம் பார்க்கறது சரியா சொல்லுங்கள் இது தகவோ தூமரையீர் இது தகவோ சொல்லீர் நீரே என் புதல்வன் யான் இன்று செலத்தக்க வனம் தான் சேர்தல் தூமரையீர் இது தகவோ நாம் போக வேண்டிய காட்டுக்கு வானப்பிரஸ்தம் நாம் போகணும் நாம் போக வேண்டிய காட்டுக்கு இவன் போறேன்னு சொல்றானே இது நியாயமான்னு கேட்பார் அதே மாதிரியான ஒரு கேள்வியைத்தான் இங்கேயும் சக்கரவர்த்தி கேட்கிறார் நீ போறது சிம்மாசனத்துல நீ உட்கார்ந்துருக்கணும் ஆனா நீ மரவுரியை கட்டி கொண்டு போவேன் என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்பா ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து அரசன் உயிரும் சென்றான் இன்றோடு என்னும் தன்மை எய்தி தேந்தான் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா இந்த பாடல்கள் எல்லாம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் அங்கங்க அங்கங்க ஓவர்லாப்பும் வரும் இன்கோஹரன்ஸும் வரும் ஒரே விஷயத்த தானே திருப்பி திருப்பி சொல்றார் இல்ல இது ஏன் மாத்தி மாத்தி சொல்றார் சக்கரவர்த்தி மாத்தி மாத்தி சொல்றார் அதே சமயத்துல ஒரே விஷயத்த திரும்ப 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 புதல் புலம்புகிறார் துயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தந்தை என்ன சொல்கிறோம்னு கொஹரண்டாலாம் பேச முடியாது 
இப்ப சக்கரவர்த்தி சொல்றார் பாருங்கள் அந்த சக்கரவர்த்தியை பற்றி கவி சக்கரவர்த்தி சொல்கிறார் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து ஒன்னுத்துக்கு ஒண்ணு கொஹரண்டா இல்லாம இப்படி ஒண்ணு அப்படி ஒண்ணு ஐயோ நான் உன்னை பாக்கணுமே நான் கைகேசி மாதிரி ஆயிட்டேனேங்கிறார் இன்னொரு சமயம் இல்ல இல்ல நான் போயிடுவேங்கிறார் இல்ல இல்ல இந்த நாட்டுல நான் இருப்பேனேங்கிறார் இப்படி மாத்தி 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 பேசுகிறாரே ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து அப்படியெல்லாம் தவித்து தவித்து பேசுகிற அந்த அரசன் உயிரும் சென்றான் இன்றோடு இன்னைக்கே ராமன் போயிட்டான் என்னுடைய உயிர் போய்விட்டான் என்னும் தன்மை எய்தி இவ்வளவெல்லாம் பேசி என்ன ராமன் போயாச்சு என்னோட உசுர் போயிடுத்து என்று எண்ணி தேய்ந்தான் அப்படியே தேய்ந்து கீழே விழுந்தார் அவர் கிழந் கீழே சாய்ந்து விழுவதை பார்க்கிறார் வசிஷ்டர் சக்கரவர்த்தி அப்படியே தேய்ந்து கீழே விழ மென் தோல் மார்பின் முனிவன் தன்னுடைய மார்பிலே மென்மையான மான் தோலை அணிந்திருக்க கூடிய அந்த முனிவர் வேந்தே அயரேல் அவனை இன்று ஏகாத வண்ணம் தகைவன் உலகோடு என்னா அரசரே கவலைப்படாதீர்கள் அயர்ந்து போகாதீர்கள் நான் வெளியில போய் உலகத்தவர் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு போய் அவன் காட்டுக்கு போகாமல் பார்த்து கொள்கிறேன் அந்த வார்த்தையில இருக்கிற நுணுக்கம் அழகு அவனை இன்று ஏகாத வண்ணம் தகைவன் அப்படின்னு நிறுத்தி இருந்தா நான் வெளியில போய் அவனை தடுத்து விடுவேன்னு அர்த்தம் வசிஷ்டருக்கு தெரியும் தான் ஒருத்தர் மாத்திரம் போய் சொன்னா தடுக்க முடியாது என்னதான் குருவாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் ராமனுடைய உறுதியை குலைக்க முடியாது அதனால என்னன்னா நான் எல்லாரையும் அழைச்சின் போய் ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் ப்ரிவேல் அப்பானும் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் இம் ஃப்ரம் கோயிங் டு த ஃபாரஸ்ட் எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு போகிறேன் இன்று ஏகாத வண்ணம் தகைவன் உலகொடு என்னா முனிவன் சொல்லும் அளவில் முடியும் கொல் முனிவன் இதை சொன்ன உடனே முடியுமா என்ன இப்ப சக்கரவர்த்திக்கே சந்தேகம் முடியுமா அவனை காட்டுக்கு போகாம செய்ய முடியுமா முடியும் கொல் என்று அரசன் தனி நின்று ஊழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் அப்படியே தனக்குள்ளேயே இது முடியுமா அவன் போகாம இருந்துருவானா அப்படின்னு அந்த உடம்புக்குள்ளேயே அந்த உயிர் சுத்தி 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 அப்படியே தவித்து கீழே சாய்கிறார் இந்த புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் ஒருவேளை புனிதரா இருக்கக்கூடிய இந்த வசிஷ்டர் போனா வசிஷ்டர் சொல்லி வேணா அவன் போகாமல் இருக்கலாம் என்ன மனிதன் வடிவம் கொண்ட மனுவும் தன்னை மறந்தான் தசரத சக்கரவர்த்தி என்கிற மனித வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய மனு மனுன்னு சொன்னா மனிதர்களுக்கு தலைவன் அர்த்தம் மாணவ குலத்திற்கு தலைவனுக்குத்தான் மனுன்னு பேரு இந்த மனித குலத்தை வழி நடத்துவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை தலைவரை மனுன்னு சொல்றது வழக்கம் வைவஸ்வத மனுவின் வம்சத்திலே வந்த சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிறதுனாலையும் அவருக்கு அந்த மனுங்கிறது பொருந்தும் மனித குலத்தை வழி நடத்தக்கூடிய அந்த அரச நிலையில் இருந்ததனால் மனு மனிதன் வடிவம் கொண்ட மனுவும் தன்னை மறந்தான் அப்படியே தன்னை மறந்து தசரத சக்கரவர்த்தி கீழே சாய்கிறார் ராமனை காட்டுக்கு போக விடாமல் நான் தடுத்து விடுகிறேன் உலகத்தோரை அழைத்து கொண்டு போய் என்று ஏதோ ஒரு நப்பாசையில் ஒரு நம்பிக்கையில் வசிஷ்டர் வெளியில் புறப்பட்டு போகிறார் இந்த பக்கத்தில் கோசலை அழுகிறாள் அந்த பக்கத்தில் கைகேகி நிற்கிறாள் இதற்கு பின்னர் மிக முக்கியமான ஒன்றை சக்கரவர்த்தி கோசலை இடத்தில் பேச ஆரம்பிக்க போகிறார் ராமன் கண்டிப்பாக கானகம் போவான் கண்டிப்பாக கானகம் போவான்னு சொல்றாரு அதுதான் ஒன்றுக்கொன்று ஒவ்வா நீ காட்டுக்கு போகாதப்பா காட்டுக்கு போகாதப்பான்னு தவிக்கிற சக்கரவர்த்தி அவன் கண்டிப்பாக போவான் என்று ஏன் சொல்கிறார் அப்படி சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு தோணுமா இல்லையா கண்டிப்பாக போவான்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு அவன் போகக்கூடாது போகக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் வைடு யூ சே சோ அதுக்கான காரணத்தை தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்ல இருக்கிறார் கோசலை கிட்ட சொல்ல போறார் அவன் கண்டிப்பாக போவான் அவன் என்னை பிரிந்து போவான் அவன் என்னை பிரிந்து போக வேண்டும் என்கிற ஒரு சாபம் எனக்கு இருக்கிறது அதனால் எனக்கு மரணம் வர வேண்டும் என்கிற சாபம் இருக்கிறது உனக்கு தெரியுமா என்ன நடந்தது என்று 
ஸ்ரவணகுமாரன் கதையை இதை தொடர்ந்து தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்ல இருக்கிறார் இப்போதைக்கு சக்கரவர்த்தி கீழே மயங்கி கிடக்கிறார் வசிஷ்டர் முயற்சி செய்து பார்க்கலாமே என்று வெளியில் போயிருக்கிறார் அந்த வசிஷ்டர் கூப்பிட்ட வண்ணம் உலகத்தவரை அழைத்து கொண்டுன்னு சொன்னாரா இல்லையா அந்த வசிஷ்டர் கூட நாமும் போய் ஒருவேளை ராமனை தடுக்க முடியுமா என்று ஒரு வாரத்திற்கு பார்க்கலாம் முடியாது என்பதை தசரத சக்கரவர்த்தி சிரவணகுமாரன் கதையை சொல்லும் போது தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த வாரம் இதே நேரத்தில் சனிக்கிழமை மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்